Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλες και όλους που έχετε καταφέρει να φτάσετε στη σωστή διεύθυνση. Εδώ, στο Σχολείο Ειρήνη Παπά, Πυραιός 52. Αλλά δεν είναι το μοναδικό Πυραιός 52. Λοιπόν, αναμένετε να καταφτάσουν κι άλλοι και άλλες που έχετε δηλώσει συμμετοχή για τη σημερινή μας συνάντηση, τους Διαλόγους Νοεμβρίου. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σε πολύ λίγο, μαζί με τον συντονισμό των συναδέλφων, θα μπορέσουν να ενημερωθούν και όλοι εκείνοι που έχουν φτάσει στην άλλη Πυραιός 52, προκειμένου να τους έχουμε όλους εδώ μαζί μας. Θέλω να καλωσορίσω και όλους και όλες που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά μέσω του snf.org slash live. Uh, όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, είστε στην παρέα μας, είστε στη συζήτηση που πρόκειται να ανοίξουμε. Μία συζήτηση με δύο ανθρώπους, δύο επαγγελματίες, δύο προσωπικότητες που συγκεντρώνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν τους παρουσιάσω, να πω ότι η σημερινή μας διοργάνωση, η σημερινή μας συνάντηση γίνεται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εδώ και δύο χρόνια, μάλιστα τώρα τον Νοέμβριο, κλείσαμε τα δύο μας χρόνια, έχουμε γενέθλια. Και αυτό το οποίο προσπαθήσαμε από την αρχή δειλά-δειλά και στη συνέχεια πιο θαραλέα, γιατί είχαμε και έχουμε όλους εσάς και ακόμα περισσότερους στο πλευρό μας, είναι να... Ανοίγουμε συζητήσεις, συζητήσεις δημόσιες, ανοιχτές στον κόσμο, σε όποιον θέλει να έρθει, σε όποιον θέλει να συμμετάσχει, μαζί όμως με ομιλητές που προσκαλούμε και ανταποκρίνονται όλοι στο κάλεσμά μας, προκειμένου να συζητήσουμε ανοιχτά και χωρίς κανάρισμα, χωρίς κανένα φίλτρο, θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν όλους μας. Έλεγα όμως ότι η σημερινή μας συνάντηση, οι διάλογοι του Νοεμβρίου του 2019 δεν μας βρίσκουν μόνους, αλλά πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Athens Photo World και στη συνέχεια θα έχουμε και περισσότερα να πούμε για αυτή την πολύ ιδιαίτερη πρωτοβουλία που μας συστήθηκε την περασμένη Άνοιξη και εδώ ο στόχος είναι να επικεντρωθούμε όλοι μας από τη δική του πλευρά, ο καθένας περισσότερο ή λιγότερο, γύρω από το φωτορεπορτάζ. Εξού λοιπόν και η ιδέα από τους α, 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 ιδρυτές και την ψυχή του Athens Photo World να συζητήσουμε για τη φωτογραφία. Και όχι απλά για τη φωτογραφία, αλλά για το πώς είναι να φωτογραφίζεις, πώς είναι να ακολουθείς, πώς είναι να είσαι, αν είσαι, η σκιά ενός Πρωθυπουργού και εν προκειμένου του Πρωθυπουργού της χώρας μας. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω εδώ κοντά μας και να ευχαριστήσω θερμά για την αποψινή τους παρουσία. Θα πάω με αλφαβητική σειρά, μακριά από εμάς οι ταμπέλες, οι πολιτικές και οι κομματικές. Νομίζω άλλωστε ότι και η πρωτοβουλία των διαλόγων έχει πολιτική ταυτότητα, αλλά δεν χωράει κομματικές διακρίσεις. Ο Ανδρέα Μπονέτη, καλώ ήρθες Ανδρέα και ευχαριστούμε πάρα Πολύ που Καλησπέρα. είσαι μαζί μα. Καλησπέρα, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Φωτογράφο του πρώην Πρωθυπουργού και αρχηγού βεβαίω τη αξιωματική αντιπολίτευση, Αλέξη Τσίπρα. Και ο Δημήτρη Παπαμίτσο. Ευχαριστούμε Καλησπέρα. πάρα πολύ, Δημήτρη, για την ανταπόκριση. Προσωπικό φωτογράφο του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέλω να πω ότι αυτό ο μήνα που δουλέψαμε παρέα κύλησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν θέλετε και εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η ομάδα, είχαμε πάρα πολλέ απορίε. Πώ είναι να ακολουθεί έναν Πρωθυπουργό, Τι ενδιαφέρον βρίσκει σε έναν Πρωθυπουργό, Τι περιμένει ω φωτογράφο να απαθανατήσει από κάποιε στιγμέ του Πρωθυπουργού. Και βέβαια, όλοι εμεί, δημοσιογράφοι και εμεί, το πώ επικεντρωνόμαστε γύρω από μία φωτογραφία, πώ πολλέ φορέ μία φωτογραφία καθορίζει τη συζήτηση και αυτό που λέμε την ατζέντα, αλλά και πολλές φορές πώς μας μένουν ιστορικές στιγμές, στιγμές ορόσημα, γιατί τις έχουμε ταυτίσει με μία φωτογραφία. Θέλω να θυμίσω, πριν προχωρήσουμε, πού μας βρίσκεται, πέρα από το site μας, πέρα από τα social media, πέρα από το facebook και το youtube που μας βλέπετε live αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι μας, α, μας βρίσκεται και στο snf.org slash dialogues, εκεί περιμένουμε τα δικά σας διαδικτυακά μηνύματα, αλλά και στο account μας, στο account μας, account μας, στο instagram snf.org. Εκεί, επίσης, λαμβάνουμε μηνύματα και τοποθετήσεις, ερωτήσεις, οτιδήποτε θέλετε 
θέλετε να συμπεριληφθεί στη σημερινή μας συζήτηση. Α, πριν προχωρήσουμε, θέλω να, να πω ότι ενώ όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας, οι διάλογοι δεν απευθύνουν πρόσκληση και δεν απευθύνουν πρόσκληση γιατί ακριβώς η ταυτότητά τους είναι προ όλου και όλες, με μία σειρά προτεραιότητα, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε αλλάζουμε συνεχώς χώρο, άρα θα πρέπει να μπορούμε να υποστηρίξουμε την κάθε εκδήλωσή μας. Έρχεται ελεύθερα όποιος θέλει, συμμετέχει και τοποθετείτε ελεύθερα όποιος θέλει και διαφωνεί και συμφωνεί και ρωτάει ελεύθερα όποιος θέλει. Ειδικά όμως σήμερα που φεύγουν οι Πρωθυπουργοί, ο Νίν και ο Πρώην από το επίκεντρο, έρχονται οι φωτογράφοι στο επίκεντρο, όμως εκείνοι αποτελούν Πολύ τροφή δίνουν και θα δώσουν πολύ τροφή στη συζήτησή μας. Δεν γινόταν παρά να μην τους α, καλέσουμε. Έτσι λοιπόν, έχει προσκληθεί στη σημερινή εκδήλωση ο Πρωθυπουργό και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργό έχουμε ενημερωθεί ότι αναμένεται να είναι κοντά μας, οπότε σε λίγα λεπτά α, φαντάζομαι θα, θα φτάσει. Θα μου επιτρέψετε να α, μεταφέρω ένα μήνυμα το οποίο στέλνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, δεν βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Έτσι λοιπόν σημειώνει ότι τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρου όλων μας το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τον πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας για τη σημερινή εκδήλωση των διαλόγων. Ζούμε σε ένα περιβάλλον τόσο εγχώρια όσο και σε παγκόσμια κλίμακα, Οξία πόλωση. Μια πόλωση που, να το πω απλά, δεν οδηγεί σε ευχάριστα αποτελέσματα για κανέναν μα. Μια πόλωση που πρωτίστω αντιμετωπίζεται με την επικοινωνία και με τον συνεχή διάλογο. Όσο εύκολα ή δύσκολα και αν είναι τα οποιαδήποτε θέματα που όλοι μα καλούμαστε να διαχειριστούμε στην καθημερινότητά μα. Το σημερινό θέμα θα έλεγα με αρκετή σιγουριά ότι συγκαταλέγεται στα εύκολα. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους εσάς που συνεχίζετε και μας τιμάτε με την παρουσία σας κάθε μήνα στους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είτε αυτοπροσώπως είτε διαδικτυακά. Με τη δική σας παρουσία ενδυναμώνετε το θεσμό του διαλόγου ως πρωταρχικό μέσο για μια καλύτερη και πιο όμορφη κοινωνία για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το, το μήνυμα εκ μέρου του Προέδρου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέα Δρακόπουλου. Και ακριβώς επειδή ο πρώην Πρωθυπουργός και Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας δεν θα βρίσκεται μαζί μας λόγω υποχρεώσεων του προγράμματός του στο εξωτερικό, όμως όπως προείπα είχε αποδεχθεί την πρόσκλησή μας, έχει στείλει αντίστοιχα το δικό του μήνυμα, θα μου επιτρέψετε λοιπόν να το μεταφέρω. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το στερεότυπο και να πω ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Αλλά μία εικόνα είναι πολλά περισσότερα. Είναι συναισθήματα, ένταση, αγωνία, χαρά, θλίψη, προσδοκία, είναι ενέργεια, δύναμη ή και κούραση, είναι αποκαλυπτική και επικοινωνιακή, είναι η στιγμή που σε καθορίζει, η στιγμή που αποτυπώνει αυτό που χαράσεται ανεξίτηλα και οριοθετεί τη μνήμη. Είναι με μία έννοια η καταγραφή της ιστορίας. Αυτό κάνουν οι φωτογράφοι, καταγράφουν ακούραστα τις στιγμές. Αυτό κάνει ο Ανδρέα και ο, Δημήτρη, και ο Δημήτρης, οι προσκεκλημένοι σας, που σήμερα θα διηγηθούν όλες αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτό που έχουν και τους έχουμε συνηθίσει. Σε ακόμη ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο δυστυχώς οι υποχρεώσεις μου στο εξωτερικό δεν μου επέτρεψαν να παρευρεθώ, οι δύο φωτογράφοι βγαίνουν από τη σκιά του Πρωθυπουργού και μπαίνουν στο κάδρο. Είμαι βέβαιος ότι και μπροστά από τις κάμερες θα μας προσφέρουν τις πιο ωραίες εικόνες τους. Αυτό λοιπόν και το μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Αλέξη Τσίπρα, και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη, τη συζήτησή μας. Και ένα α, ερώτημα, το οποίο νομίζω γεννάται στις σκέψεις όλων μας. Α, ξεκινώ από εσένα, Δημήτρη, τυχαία η επιλογή. Θα το πηγαίνουμε ένα λάξ. Είναι α, κανείς, αν φέρει στο μυαλό του τον Πρωθυπουργό μιας χώρας, <κυμ> σκέφτεται ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν κοιμάται καθόλου το βράδυ ή κοιμάται ελάχιστα. 
υποχρεώσεις τον καλούν εδώ, τον καλούν εκεί, εντός, εκτός, συνόρων κτλ. Αυτό συμβαίνει και σημαίνει ακριβώς το ίδιο και για εσάς και για τον προσωπικό φωτογράφο του Πρωθυπουργού. Ε, ουσιαστικά έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Πρέπει να είμαστε μαζί του τις περισσότερες ώρες της ημέρας και να καταγράφουμε ό,τι επίσημο κάνει ε, και το πιο πολύ ενδιαφέρον έχει να καταγράφουμε το, τα ανεπίσημα πράγματα που κάνει και Όπως... τις προσωπικές σου στιγμές. Ή στιγμές χαλάρωσης ή στιγμές που μπορεί να κάνει κάποιο χόμπι, κάτι που του αρέσει. Άρα υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει π.χ. σε εβδομαδιαία βάση ή σε ημερήσια βάση. Ε, Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει ένα κορμός, υπάρχει ένα πρόγραμμα και το οποίο φυσικά εμπλουτίζεται καθημερινά. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας κάποιες φορές εμπλουτίζεται κι άλλο. Αντέχετε. Ε, ναι. Ανδρέα. Ε, από θέμα ύπνο, εγώ πιστεύω εμείς κοιμόμαστε ακόμα λιγότερα από τον Πρωθυπουργό. Γιατί είμαστε συνέχεια ε, ε, on call. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε στο Παρίσι και να περιμένουμε, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πότε ξεκινάνε και πότε τελειώνουν. Ε, τότε πρέπει να είμαστε ακόμα ε, έτοιμοι από πολύ πιο νωρίς και μέχρι αργά, τότε είμαστε και έχουμε και ένα άγχος που δεν, ξε, δεν μπορούμε και να κινηθούμε τόσο εύκολα. Με, ξέροντας ότι έχουμε αμέσως μετά να τρέχουμε και να είμαστε σούπερ έτοιμοι. Ε, τότε, και από την άλλη, φυσικά, ε, την οικογένεια μου δεν την έβλεπα και πάρα πολύ ε, τα τελευταία ιδιαίτερα. Όχι. Και τώρα, βασικά, είμαι πιο χαλαρός από πριν. Είναι, από αυτή την έννοια είναι καλύτερα. Όταν πρόκειται να, να αποθανατίσετε ένα στιγμιότυπο, ε, όχι τόσο στον προσωπικό χρόνο, αλλά σε μία επίσημη στιγμή, σε μία επίσημη συνάντηση, για παράδειγμα, ή, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, πόσο εύκολο είναι να πεις, όταν, όχι όταν υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες, σας είμαι πιο ρεαλίστρια, ε, συνάδελφοί σας που λένε άλλη μία, άλλη μία, έτσι ώστε να πέσουν τα βλέμματα όσο το δυνατόν σε περισσότερους φακούς και ο καθένας να έχει το δικό του κλικ. Αλλά όταν τα πλαίσια είναι πολύ στενά, πόσο εύκολο είναι να ζητηθεί να ξανατραβήξουμε άλλη μία φωτογραφία. Ε, κάποιες φορές είναι δύσκολο, ε, αλλά αν νιώσεις ότι δεν έχεις τη φωτογραφία που θες, τουλάχιστον εγώ φωνάζω ή ζητάω λίγο ακόμα. Ε, μπορώ να επαναφέρω κιόλας στη θέση τους ξανά να έχουν φύγει αν χρειαστεί, Α, αν δεν το έχω προλάβει. Ε, ε, ναι. αυστηρό, αυστηρός τρόπος. Ε, ε, όχι αυστηρός, απλά πρέπει να, να υπάρχει να φωτογραφία. Να γίνει δουλειά. Ναι, ακριβώς, να γίνει δουλειά. Εγώ δεν, δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ συνήθω η εμπειρία μου ότι αν δεν τα καταφέρνει, τελείωσε. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο δύο ηγέτε που έχουν κάτσει ήδη για τη φωτογραφία με τα ξανά να, να του πλέσουν. Ε, σε παρακαλώ, δεν τα κατάφερα. Σα παρακαλώ, δεν τα κατάφερα. Μήπω θα μπορούτε, μπορείτε ξανά. Δεν έχω και πολλέ φορέ να το έχω κάνει. Πότε γνωριστήκατε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ε, γνωριστήκαμε στη διάρκεια, μάλλον στην αρχή τη ισοκομματική διαδικασία για την αρχική στη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. ε, ξεκίνησα έτσι να καλύψω μέσω μια διαφημιστική εταιρεία κάποιε από τι προεκλογικέ του περιοδίε. Ε, και στη συνέχεια, ο τότε διευθυντή του γραφείου τύπου Μαχάρη Ολαζαρίδη μου ζήτησε αν θέλω να συνεχίσω να καλύψω όλη την διαδικασία. Και φτάνετε έω το σήμερα. Και αφού έγινε πρόεδρο, με ρώτησαν αν θέλω να γίνω και φωτογράφο του Προέδρου τη Αξιωματική Αντιπολίτευση. Και... Συνεχίστηκε αυτό. Μάλιστα. Ανδρέα, πότε Εγώ ήταν το 2014. Το 2014. Με τον Αλέξη Τσίπρα, το 2014. Ναι, το, ο Μάιο που είχαν, ήταν οι εκλογέ, οι ευρωεκλογέ. Mm. Και τότε με φωνάξανε για πρώτη φορά. Και κάλυψα. Εντάξει, θα το πω μάλλον αργότερα. Απλώ εγώ προέρχομαι από άλλο ένα. Εκεί, εκεί θα πάμε αμέσω μετά. Θα γιατί απλώς... έχει ενδιαφέρον ε... πέρα από το πού βρίσκεστε σήμερα, από mm. πού έχει ξεκινήσει και τι background είχε ο καθένα ναι, από εσά. Ναι. Ναι, θα το πούμε αργότερα. Απλώ ναι, τότε, το 2014, ε, κάλυψα την, την προεκλογική και μετά ξανά το Γενάρη του 2015. Mm. Και όταν βγήκε ο Πρωθυπουργό, μου ζήτησε να θέλω να κάτσει ω φωτογράφο του και φυσικά είπα ναι. Πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν και από την ενασχόλησή σου τόσο <coughs> με τις διαδικασίες στο εσωτερικό του κόμματος Δημήτρη και όπως μας είπες και όταν ανέλαβε ως α, α, αρχηγός και της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόεδρος του, του κόμματος και σήμερα πρωθυπουργός. Πριν από αυτό το κεφάλαιο, 
Πού σε συναντάμε φωτογραφικά. Ε, ανέκαθεν με ενδιέφερε το πολιτικό ρεπορτάζ. Γιατί. Ε, μ' αρέσει η ιδέα ότι καταγράφεις ένα κομμάτι της ιστορίας της χώρας. Mm -hmm. Ε, και παράλληλα με το ρεπορτάζ, ε, δούλευα και για κάποιε εταιρείε, οργανισμού για κάλυψη εκδηλώσεων ή γραφείων τύπου ή δελτίων τύπου. Αντίστοι. Εδώ έχουμε αρχίσει εμεί και βλέπουμε εντωμεταξύ φωτογραφικό υλικό που και οι δύο έχετε μοιραστεί μαζί μα. Άρα, ο Δημήτρη Παπαμίτσο είχε εξ αρχή ω στόχο το πολιτικό ρεπορτάζ και ξεκάθαρο ενδιαφέρον για το πολιτικό, για, για την πολιτι, για το πολιτικό περιεχόμενο ουσιαστικά. Ανδρέα, εσύ. Εγώ προέρχομαι από εντελώ διαφορετικό περιβάλλον. Γιατί εγώ είμαι, πρώτα απ' όλα είμαι Ελβετό, δεν είμαι Έλληνα. Ε, έχω έρθει στην Ελβετία το 1995 και έχω έρθει εδώ, σε αυτά που βλέπουμε εδώ. Αυτή είναι η Γιάλοβα και έχω έρθει, είμαι βιολόγο. Έχω σπουδάσει βιολογία στην Ιταλία και αποφάσισα μετά από τι σπουδέ που γνώρισα, είχα γνωρίσει τη Γιάλοβα, έχει μια λίμνο θάλασσα. Που ε, ω βιολόγο ήθελα να κάνω μελέτε σε αυτά τα πουλιά, ιδιαίτερα τα δεξιά, είναι άργυρο τσεκνιάδε, mm -hmm. που έχουν πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ σπάνιο πουλί τότε, το 1995, τώρα έχουν αυξηθεί σαν πληθυσμού. Ήθελα να μάθω γιατί στη Γιάλοβα ήταν τόσο, πολύ, τόσο πολλά. Okay. Αυτό ήταν ω βιολόγο. Μετά ήρθα για τρία χρόνια αρχικά. Ταυτόχρονα έκανα πάντα φωτογραφία φύση από πολύ νωρίτερα. Δεν είχε και... περάσει. Συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί βλέπουμε εδώ πάρα πολύ ωραία ναι, φωτογραφία. Καμία σχέση με πολιτική. Καμία σχέση. Τίποτα. Ναι, ναι. Πολιτική, όχι. Βασικά, εγώ έκανα ε, φύση και ταξίδευα. Ταξίδια, τα ταξίδια μετά έκανα ε, δημοσίευση δημουζί, δημουζί, σε, σε περιοδικά. Mm -hmm. Βασικά ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα. Δουλειά εκείνη. Και μετά τι έγινε. Ε, ε, φωτογραφία φύση, ε, θα, θα το δούμε και μετά. Αλλά ε, ε, έχω γράψει βιβλία, έχω γράψει περιοδι, σε περιοδικά πολλά άρθρα για τη φύση τη Ελλάδα. Κάποτε ένα βιβλίο από τα δικά μου είχε έρθει στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τότε ήταν ο πρόεδρο τη αντι, ε, ε, Αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση, συγγνώμη. Μπερδεύομαι λίγο με, από τι γλώσσε που, που έχω στο μυαλό. Ε, και του έχει έρθει ένα βιβλίο στα χέρια του, το κάνανε δώρο και δεν ξέρω, μάλλον βάσει σε αυτό το βιβλίο, κάποια στιγμή το 2014 με πήραν τηλέφωνο, είχα ένα ανάγκη από φωτογράφο επαγγελματία. Εγώ είχα έρθει ήδη στην Αθήνα μετά από όλη αυτή τη δουλειά που είχα κάνει στη φύση. Είχα έρθει στην Αθήνα και έκανε πολλή φωτογραφία σε θέατρα, σε άλλα θέματα. Άρα... Αλλά με άνθρωπο. Με άνθρωπο, όχι πια μόνο όχι με ζώα με... κτλ. Ο... Είχα πολύ και άνθρωπο. Οπότε ξεκινήσαμε από τη φύση και φτάσαμε μετά στο καλλιτεχνικό ναι. περιβάλλον. Ναι. Από τα ζώα σιγά σιγά στου ναι, ανθρώπου. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ρομαντικά ακούγονται όλα αυτά για να καταλήξουμε μετά στην πολιτική. Ε, ναι, ναι. Εγώ είμαι γενικά λίγο περίεργο σε, σε πολλά. Συγγνώμη, αλλά. <laughs> Πρέπει να το πούμε. Και ναι, μετά, μάλλον του αρέσαν πάρα πολύ τη δουλειά που έκανα, τι φωτογραφίε και τότε με πήραν τηλέφωνο. Και θα το δούμε και μετά, αλλά πάλι θα το πω τώρα. Με πήραν τηλέφωνο μια στιγμή που εγώ ήμουν σε ένα ιστιοπλοϊκό και έκανα ε, ε, οδηγό ε, στον ιστιοπλοϊκό για ε, παρακολούθηση φύση στα, στα νησιά των Κυκλάδων. Και με παίρνω τηλέφωνο, λέω συγγνώμη, αλλά πάρα πολύ, θα μου ενδιαφέρε πάρα πολύ φοβερή, ε, θα ήταν φοβερό. Αλλά εγώ δεν μπορώ τώρα, είμαι εδώ εγώ πέρα, δεν μπορώ κάνω. να φύγω. Ε? Φύση κάνω. Ε, ναι, ο, ε, ναι, όχι, απλώ δεν μπορούσα να αφήσω του ανθρώπου και να του πω: Bye bye, φεύγω, πάω να φωτογραφίσω για τον Τσίπρα. Σε περίμενα εδώ. Ναι. Ήμουν εκεί πάνω, αυτό είναι το χέρι μου που βλέπετε. Εγώ ήμουν στι κυκλά στη, στη Ραμοργό, ήμουν εδώ στη, αυτή τη στιγμή. Και του λέω: Άμα θέλετε, και έχετε ακόμα ανάγκη, δεν έχετε βρει άλλον, πολύ ευχαρίστω σε μια εβδομάδα εγώ θα γυρίσω και θα έρθω αμέσω. Και έτσι έγινε. Ευτυχώ δεν βρήκανε ένα μάλλον, δεν πήρανε, δεν ξέρω, <laughs> και με πήραν εμένα. <laughs> και... και έτσι ξεκίνησε μετά Όχι, η Όχι, δεν είναι έτσι. Συγγνώμη τώρα. <laughs> Συγγνώμη. Θα κρατήσω την ισορροπία του χρόνου. Αλλά πώ από, από, από εκεί που ήσουν ταγμένο ουσιαστικά στη φωτογραφία γύρω από τη φύση. Με, ε, με, με, μία, με μία πολύ ναι, ναι. μεγάλη ε, ναι, ναι. κατηγορία φωτογραφιών σου ναι, ναι. να αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι, πώ ξαφνικά σε καλέσαν και πες, Ναι, ωραία, θα ασχοληθώ με την πολιτική. Αυτό τώρα. το βιβλίο, μάλλον του αρέσει πάρα πολύ. Ναι, 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 για εκείνου, ναι. ναι. Εσένα τι σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε, επειδή ε, όπω είπα, είμαι λίγο. Ε, ε, πολύ ανοιχτό μυαλό μπορούμε να το πούμε έτσι. Ε, ξαφνικά να έχω δυνατότητα να κάνω φωτογραφία πολιτική. Μια στιγμή που βλέπω ότι υπάρχουν πολλά θέματα, η Ευρώπη είναι η Ευρώπη και η Ελλάδα πρώτα σε μεγάλη κρίση. Η Ευρώπη έχει και αυτή, είναι σε κρίση που βλέπω υπάρχει 
ε, μια δύναμη που θέλει να, κα, να, κα, να γίνουν αλλαγέ, να γίνει κάτι επιτέλου διαφορετικό. Ήταν για μένα ήταν μια, μια, φο, μια φο, φοβερή πρόκληση, ναι. Φο, ναι, πρόκληση για να μπορέσω κι εγώ να δώσω κάτι δικό μου σε αυτή mm -hmm. τη καινούρια. Σε αυτό το καινούριο τομέα, ναι. Δημήτρη, θυμάσαι την πρώτη σου φωτογραφία. Πάντα στο επίκεντρο, όπως είπαμε, το πολιτικό σκηνικό, ο πολιτικός χώρος, ο πολιτικός κόσμος, αλλά η πρώτη-πρώτη φωτογραφία. Ε, πρώτη-πρώτη, θυμάμαι ότι ξεκίνησα τη φωτογραφία σαν μάθημα σε μια σχολή στην τρίση έργων τέχνης που πήγαινα και μετά το πρώτο εξάμεινο αποφάσισα ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω και θέλω να γίνω φωτογράφος, οπότε άλλαξα ας το πούμε, στα διοδρομία. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από τη σχολή που, που βρήκα. Mm -hmm. η, η αριστερά είναι φωτογραφίες από το, από το, από το μετρό του συντάγματο στην ώρα που φτιαχνόταν. Ε. Λοιπόν, α, αφού α, βλέπουμε εδώ το, το background του καθενός, επαγγελματικά, είπαμε από το πολιτικό συνεχώς α, α, περιεχόμενο να βρίσκεται στο επίκεντρο του, του Δημήτρη. Η έντονη εναλλαγή, ξεκινώντας όμως από την αγάπη του για τη φύση του, του Ανδρέα, φτάνουμε και σας συναντούμε τους, α, και τους δύο ως προσωπικούς α, φωτογράφους του Πρωθυπουργού, του ΝΙΝ και του, του ΠΡΟΗΝ. Α, για, να, για να πούμε ότι κάποιος είναι, πρωθυπουργός, ότι είναι ο προσωπικός φωτογράφος του Πρωθυπουργού και να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο και τον Πρωθυπουργό που είναι μαζί μας. Καλωσορίσατε. Κύριε Μητσοτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμάτε με την σημερινή σας παρουσίαση και την αποδοχή της πρόσκλησης, έχοντας, όπως λέγαμε και στην αρχή, στο επίκεντρο τους ανθρώπους που σας ακολουθούν. Το Δημήτρη Παπαμίτσο, προκειμένου που ακολουθεί εσάς και τον Ανδρέα Μπονέτη, που αντίστοιχα στο, στο φακό του είχε όλα τα χρόνια τον α, Αλέξη Τσίπρα. Α, θα ήταν χαρά μας οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να παρέμβετε ή να ακούσουμε έναν χαιρετισμό. Με πολύ μεγάλη χαρά, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Αυτή είναι και η φιλοσοφία των διαλόγων. Ο κόσμος παρακολουθεί και οποιαδήποτε στιγμή θέλει παρεμβαίνει είτε με τοποθετήσεις είτε με ερωτήσεις. Αυτό λοιπόν που, που ξεκίνησα να, να λέω και καταλήγει ουσιαστικά σε ερώτημα είναι εάν ο προσωπικός φωτογράφος του Πρωθυπουργού προέρχεται απαραίτητα από το κόμμα, προέρχεται από την παράταξη. Ε, νομίζω ότι επειδή είναι μια δουλειά που, όπως είπαμε πριν, δεν έχει ωράριο, ε, το βασικό είναι να μπορείς τον άνθρωπο που φωτογραφίζεις, να τον εκτιμάς, να τον σέβεσαι και να μπορείς κάποιες από τις αξίες και τις αρχές του να είναι ίδιες με τις δικές σου. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις καθόλου. Mm -hmm. Συμφωνώ και εγώ, ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι απαραίτητα είναι μια διαδικασία η οποία, de facto, α, το, το ρωτώ αυτό γιατί. Γιατί και εγώ δεν το γνώριζα, να είμαι ειλικρινής. Αλλά δουλεύοντας πάνω στη σημερινή θεματική μας, θυμάμαι και είναι μαζί μας και από το Athens Photo World να μας επισημαίνουν το πόσο σημαντικό είναι σε σχέση με παλαιότερα χρόνια, αν το λέω σωστά, που ήταν ένας άτυπος κανόνας ότι προέρχεται ο προσωπικός φωτογράφος από την παράταξη. Αυτό έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει προσφάτως μεν, αλλά έχει αλλάξει. Είναι πολλοί φωτογράφοι που φωτογραφίζουν, για παράδειγμα, για τον Ολάντα, για τη Μέρκελ, για διάφοροι άλλοι πρωθυπουργοί καγκελάρι, που δεν είναι απλώς υπάλληλοι του, <coughs> της καγκελαρίας ή του προεδρία, της προεδρίας και okay. δεν, 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 απαραίτητα δεν είναι ότι είναι από την ίδιο ε, πολιτικό... Όχι. Αλλά, ναι. Επίσης, εγώ πάντα πιστεύω ότι αυτό πρέπει να έχει κάποιο γνωστό και ότι όσο καλή δουλειά και να κάνεις, ότι ποτέ δεν πρόκειται να φτάσεις σε αυτό το σημείο, ακόμα και αν το θες και αν το προσπαθήσεις, γιατί πάντα θα υπάρχει έτσι κάποιος γνωστός. Ε, τελικά αποδεικνύεται ότι... Τελικά φτάνει. Ναι. Ναι, είναι αξιοσημείωτο αυτό και νομίζω και άξιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω και νομίζω και όλοι αντιλαμβάνονται αυτό το οποίο αρχικά είπε Δημήτρη και αυτή την λεπτή ισορροπία. Και για να το θέσω πιο ξεκάθαρα, κάνοντα μία ερώτηση, θα ήσουν ποτέ φωτογράφο του Αλέξη Τσίπρα ή εσύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, Ανδρέα. Θα είχε ενδιαφέρον, αλλά όχι. Βέβαια, όταν έχω φωτογραφίσει αρκετέ φορέ τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί πριν να αναλάβω τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έκανα ρεπορτάζ, οπότε έχει τύχει να τον φωτογραφίσω. Ως προσωπικό φωτογράφο, ενώ. Ε, νομίζω όχι. Και εγώ. 
Και εγώ λέω Άρα τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Συγγνώμη, αλλά. Ποια είναι η, η σημασία της φωτογραφίας, χωρίς να κάνω τώρα έτσι μία αφελή γενικόλογη ερώτηση, αλλά εσείς θέλω το σχόλιο σας το πώς αντιλαμβάνεστε τη δύναμη ουσιαστικά της φωτογραφίας και έτσι όπως τη βλέπουμε πολλές φορές όχι μόνο να μονοπολεί στην επικαιρότητα, να, να μονοπολεί στα μέσα ενημέρωσης ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα οποία θα συζητήσουμε και πιο στοχευμένα στη συνέχεια. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι ενώ γνωρίζουμε, ακόμα και εμείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι, γνωρίζουμε ότι ένα γεγονός πρόκειται να συμβεί, μια συνάντηση, για παράδειγμα, α, μια α, σύσκεψη, μια σύνοδος κτλ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια γίναμε όλοι εξπερ σε όλα αυτά τα, τα διαδικαστικά και τα προγραμματικά. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι πολλές φορές αφήνουμε, αφήνουμε πληροφορίες στην άκρη και θέλουμε να επικεντρωθούμε και να σχολιάσουμε μία φωτογραφία. Μάλιστα, πολλές φορές βλέπουμε να καλούνται και επιστήμονες σε μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι αναλύουν αυτό και το, μάλλον τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται ή οποιαδήποτε προσωπικότητα εκείνη την ώρα σχολιάζεται σε μία φωτογραφία. Άρα, πώς θα σχολιάζατε τη δύναμη της φωτογραφίας, ως προς το πώς καθορίζει την επικαιρότητα. Ε, σίγουρα, α, σίγουρα, μια φωτογραφία έχει πολύ δύναμη. Ε, σημασία έχει να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο κάποιες φορές ή να ενημερώσει, αλλά να ενημερώσει σωστά και να είναι, ας το πούμε, αντικειμενική. Ε, και επειδή στη δικιά μας τη δουλειά απαγορεύεται να κάνουμε κάποια επεξεργασία ώστε να αλλοιώσουμε ή ε, ουσιαστικά καταγράφουμε την ιστορία, όπως είπα, πρέπει να κάνουμε απλώς αυτό ίσως, να καταγράψουμε τις στιγμές χωρίς να τις επηρεάζουμε. Επειδή το δέχτηκα αυτό το ερώτημα τη προάλλε από συναδέλφου, δημοσιογράφου, μια και θα συζητήσετε, μου λέγανε αυτό το θέμα με αυτού του δύο επαγγελματίε, δεν γίνεται καμία καμία επεξεργασία. Ε, από τη δικιά μου την πλευρά, όχι και απαγορεύεται κιόλα. Δηλαδή είναι αντίδραση. Δεν μιλώ να, να εξαφανίσουμε πρόσωπο, τα έχουμε δει κι αυτά. Όχι, απαγορεύεται. Δε, δεν εννοώ δηλαδή, αυτό. Όχι, όχι, εννοώ ποτέ. λίγο τα φίλτρα, αυτά που κάνουμε όλοι μα δηλαδή. Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. όχι. όχι. Ναι. Όχι, όχι. <laughs> όχι. Σίγουρα. <laughs> όχι, πραγματικά. Δεν μπορείς. Φαντάσου τώρα να είμαστε τώρα σε μια θέση που ξαφνικά φαίνεται ότι έχει κάνει ένα Photoshop. Ιδιαίτερα τώρα, αν είσαι έναν πρωθυπουργό που θα δούμε και μια φωτογραφία που, που έχει μια εφημερίδα που γράφει ένα, ε, μόνος εναντίον, αλ, εναντίον όλων. Mm -hmm. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν, δε, δεν μπορείς με τίποτα να ρισκάρεις. Και τότε είναι κάτι που δεν το, λυκά, δεν, 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 δεν το κάνουμε ποτέ. Έχετε ξεχωρίσει, γιατί τώρα είναι περιττό, νομίζω, και ε, ε, για, την, ε, για, για τα χρόνια που σας συναντούν από κοινού να ασχολείστε ως α, προσωπική φωτογράφη των δύο πια προσωπικότητων. Εδώ αυτή η φωτογραφία πιανού είναι που βλέπουμε. Βρήξε δική μου, 12 Ιουλίου, το βράδυ δική που μου. Που ήταν όλοι, όλοι μας. Όλοι, όλοι εσείς είσαι στη πέρα έτσι. Έτσι ήμασταν. Όλοι. Φυσικώς, κάποια στιγμή, όχι όλο το βράδυ, αλλά κάποια στιγμή κατέβηκα εγώ να δω τι γίνεται κάτω. Και όχι μόνο από την Εσύ ελληνική πέρα. Εγώ, όπω είπαμε πριν, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Εμεί πρέπει να είμαστε συνέχεια. Δεν σε έχει παρακολουθήσει κανένα σε ένα κάποιο. Ειδικά εκείνη η μέρα. Τι, τι. Ειδικά εκείνη ναι. την ημέρα. Ναι. Άντεξε όλε αυτέ τι ώρε. Ναι, ναι, φυσικά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί... Πρέπει να. Γιατί κάποια στιγμή, αν πα σε σημεία, θα τελειώσει τη σύνοδο. Και θα βρεθεί. Δεν ξέρω. Αυτό λέγαμε κι εμεί. Κάποια ε, ναι. στιγμή θα τελειώσει. Ναι, αλλά κάποια στιγμή οι άλλοι δεν αντέχουν. Εγώ έπρεπε να είμαι συνέχεια stand-by. Δεν μπορεί να μείνει σε stand-by. Γιατί στη στιγμή που τελειώνει πρέπει να είσαι εκεί mm -hmm. να καταγράφει mm -hmm. οτιδήποτε συμβαίνει. Φυσικά μπορεί και να μην χρειαστεί πολλέ φορέ. Περιμένει τζάμπα γιατί στο τέλο δεν θέλουν να βγάλει φωτογραφίε εκείνη τη στιγμή για χίλιου δύο λόγου. Αλλά εσύ δεν μπορεί. Αλλιώ. Σας... Γιατί να σε έχουν. Κάνει τόσα ταξίδια, τόσα έξοδα και ξαφνικά. Ο, κοιμάται ο Μπονέτη. Ε, όχι, δεν γίνεται. <laughs> ε, δεν γίνεται. Το γράφει πάντω αυτό το πόστο για πολλού λόγου το βιογραφικό σου μετά. Αυτό καταλαβαίνω. Προφανώ για, για το πόσο σημαντικό, εξαιρετικό και ιδιαίτερο είναι το να έχει στην καριέρα σου υπάρξει ο προσωπικό φωτογράφο του Πρωθυπουργού, αλλά και για μία σειρά άλλων παραγόντων στου οποίου έχει καταφέρει να, να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι δεν θα μπω καν στη διαδικασία, στη σημερινή μας συζήτηση, να ανατρέξω σε γεγονότα ορόσημα των τελευταίων ετών. Νομίζω όλοι εδώ μέσα και όλες μας, τουλάχιστον κατεβάζουμε 20 γεγονότα 
στο δευτερόλεπτο. Είτε έχουν να κάνουν με τα χρόνια λίγο πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τι εκλογέ που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ και ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω, γιατί το επίκεντρό μα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι ο Δημήτρη Παπαμίτσο και ο Ανδρέα Πονέτη. Έχετε εσεί για κάποιο λόγο ξεχωρίσει για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε θετικά, είτε αρνητικά, είτε επειδή ήρθατε αντιμέτωποι με μία ή πολλέ προκλήσει και για τους δικούς σας λόγους ξεχωρίζετε κάποια στιγμή που εμείς την ξεχωρίζουμε γιατί την έχουμε ξεχωρίσει συνολικά ως χαρακτηριστική. Ναι. Ε, για μένα η πιο έτσι, σημαντική και χαρακτηριστική, ίσως πιο δύσκολη μέρα στη δουλειά ήταν η κυρία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, mm. που έπρεπε να, ουσιαστικά να καλύψει ένα ιστορικό γεγονός, αλλά παράλληλα να, να είσαι εκεί χωρίς να ενοχλείς το πένθος μιας οικογένειας. Mm. Ε, επίσης, πολύ σημαντική τη στιγμή μου είναι η μέρα της νίκης στις ισοκομματικές εκλογές. Με πολύ συγκίνηση και πολύ χαρά για μια διαδικασία που δεν ξέραμε έτσι που θα καταλήξει. Άρα είναι η πιο δύσκολη ναι. και η πιο, και πιο ευχάριστη, ναι, ναι, ναι. αντίστοιχα. Α, πριν να μας απαντήσεις την ίδια ερώτηση, Ανδρέα, μοιράζεστε τα συναισθήματα. Ε, την ώρα της δουλειάς δύσκολα. Έχει ενδιαφέρον με τα όρια πώς μπαίνουν και, και βγαίνουν και θα, θα έρθουμε σε αυτό στη συζήτησή μας, γιατί έχει ενδιαφέρον ε, το που όταν εσείς μας το είπατε, δύο άνθρωποι και ένα ολόκληρο βέβαια επιτελείο, αλλά δύο άνθρωποι η μεν προσωπικότητα, αλλά και εσείς που τους ακολουθείτε και στο επίκεντρό σας, έχετε, αν μη τι άλλο, προφανώς ένα θεσμό, αλλά έναν άνθρωπο, Οπότε εκεί παράλληλα αρχίζει και λειτουργεί και σε αυτό το, το επίπεδο αυτή η συνύπαρξη και η συνεργασία. Η πιο δύσκολη, η πιο δυσάρεστη και αντίστοιχα η πιο ευχάριστη στιγμή που εσύ ξεχωρίζει, Ανδρέα. Εγώ ξεκινάω από τη δεύτερη ερώτηση που αν μοιράζομαι ή όχι. Εγώ μοιράζω φυσικά με τον Αλέξη Τσίπρα στιγμέ. Ε, γιατί έχουμε περάσει, εντάξει, εμεί τώρα τέσσερα χρόνια σχεδόν πέντε, αλλά έχουμε περάσει πάρα πολλά, ιδιαίτερα διαπραγμάτευση, όλα αυτά, πρέσπα. Ε, και, είχες και πο... πάει νωρίτερα στις πρέσπες. Είχα πάει. Νωρίτερα ναι, είχες πάει εγώ, στις πρέσπες. Ναι, εγώ πάει πολλές φορές. Γιατί για μένα ήταν και άλλη, ε, ήταν πάρα πολύ ώρα να είμαι εκεί πέρα μαζί με, εντελώς με άλλο ε, γκρουπ, ας πούμε, ανθρώπων, γιατί πριν πήγαινα με ανθρώπους που όσαν και εμένα θέλαμε να φωτογραφίσουμε πολλά φύση κτλ. Και ήταν πολύ ωραία, ιδιαίτερα να είμαι πάνω στο σκάφο με τον Τσίπρα, με τον Ζάεφ και πηγαίναμε από, την, από, το, από, το, από τους ψαράδες προ την πλευρά τη Βόρεια Μακεδονία. Και ήμασταν μόνο ε, οι δύο, η Μογερίνη και κάποιο άλλο που δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι, και οι δύο φωτογράφοι. Mm -hmm. Και εγώ του έδειχνα και πελεκάνω. <laughs> Τα λοιπά, δεν υπάρχει αυτό. <laughs> και, αλλά θέλω να πω, στη στιγμή που που ήμασταν σε, 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 οι, οι, οι ιδιαίτερες ε, στιγμές δύσκολες, εγώ αισθάνομαι και εγώ αυτό που μπορεί Όπως. να αισθάνεται. Ε, έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες ε, έξω από το γραφείο του Γιουνκέρ, πάλι mm -hmm. ήταν ε, μία εβδομάδα νωρί, πριν από τη 12 Ιουλίου, που βλέπουμε ότι υπάρχει πολλή ένταση από τη δική μας πλευρά. Ε, εσύ το, 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 ε, ε, εγώ μπορεί να είμαι εγώ, αλλά το αισθάνομαι πολύ δυνατά αυτό και εγώ. Και φαίνεται από τις φωτογραφίες μου, πιστεύω. Έχω επιλέξει φωτογραφίες που φαίνεται πολύ ε, ε, προβληματισμένοι οι διάφοροι υπουργοί, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Ε, αλλά άλλες στιγμές που είμαστε προεκλογικά, ας πούμε, που βλέπω αυτές τις φοβερές αγκαλιές, εκεί αισθάνεσαι, όπως σίγουρα αισθάνεται ο ίδιο, και εγώ αισθάνομαι πολύ, πολύ χαρά εκείνη τη στιγμή. Αισθάνεται ότι υπάρχει κάτι ζεστό, κάτι που... Και δεν είσαι έτοιμο, πολλέ φορέ δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και είναι πολύ, φυσικά είναι πάρα mm. πολύ ωραίο. Ε, τότε ναι, ε, ε, η πρώτη ερώτηση ήταν. Η πιο δύσκολη ή η πιο προκλητική στιγμή και η πιο ευχάριστη αντίστοιχα. Εντάξει, αυτέ τι στιγμέ στι Βρυξέλλε, πολύ δύσκολε, mm -hmm. ευχάριστε. Ε, ναι, σε, όταν είμαστε σε επαφή με κόσμο, βασικά ένα πράγμα που εγώ πιστεύω ξεχωρίζει τον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι είναι πάρα πολύ ζεστό άνθρωπο. 
Όλοι μου, μου λένε, αλλά πώς είναι ο Τσίπρας από κοντά, πώς είναι. Εγώ λέω πάντα αυτό. Ο Τσίπρας είναι ένα άνθρωπο, πολύ απλό άνθρωπος και ε, πολύ ζεστό. Δηλαδή, όταν, όταν, αγκαλιάζει, όταν, όταν έρχεται σε επαφή με τον απλό του κόσμο, πραγματικά το εννοεί αυτή την αγκαλιά. Και εγώ το αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή και, και φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ. Τότε είναι πολύ ευχάριστες αυτές τις στιγμές που ο κόσμος είναι ζεστός και είναι, είναι σαν μην... Και πιο προσωπικές, λίγο. Ναι. Προσωπικές, ναι, οκ, okay. προσωπικές, όχι πάρα Δεν πολύ. Δεν είναι μόνο ένα χαρμόσυνο γεγονός, ενώ είναι κάτι που αισθάνεσαι και εσύ ως άνθρωπος. Ναι, οκ. Okay. Αυτό, αυτό ναι. κατανοώ. Όταν σε ρωτάνε, Δημήτρη, φαντάζομαι σε ρωτάνε. Όποιο ακούει και δεν γνωρίζει τι δουλειά κάνει και ακούει, θα σε ρωτάει πώ είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, πώ είναι η ζωή σου, πώ είναι να κάνει αυτό το επάγγελμα. Σε ό,τι αφορά στο πρώτο ερώτημα, πώ είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή ακούσαμε το αντίστοιχο, α, την αντίστοιχη τοποθέτηση του Ανδρέα και τα άλλα δύο τα είπαμε στην αρχή. Πώ απαντά. Ε, είναι ένα πολύ ευγενικό άνθρωπο. Ε, πολύ ζεστό επίση με τον κόσμο. Δηλαδή, νομίζω ότι το βλέπουμε και στη φωτογραφία. Ε, όταν είναι με κόσμο, είναι πραγματικά άλλο άνθρωπο και όταν είναι μαζί με παιδιά, όταν είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον για τη φύση, για τα ζώα, για το. Ε, Ένα πάρα πολύ ζεστό άνθρωπο. Οι φωτογραφίε που βλέπουμε καθημερινά στι εφημερίδε, στα δελτία ειδήσεων, φωτογραφίε που βλέπουμε εδώ και μα έχετε σήμερα φέρει και τι παρουσιάζουμε αποκλειστικά και μόνο για την εκδήλωσή μα, είναι φωτογραφίε που επιλέγετε εσεί. Ε, σίγουρα γίνεται μια πρώτη επιλογή από εμένα και έχει γίνει μια προεργασία πριν που θέλουμε να εστιάσουμε ανάλογα με την επικαιρότητα. Ε, σίγουρα από τη δικιά μου πλευρά υπάρχει μια πιο τεχνική, καλλιτεχνική και συναστηματική ματιά. Ε, και από εκεί πέρα υπάρχει μια ομάδα, υπάρχει η κυρία Κάπη που κάνει παρά την τελική επιλογή για το τι θα φύγει προς τα έξω. Επικοινωνιακά δηλαδή Βέβαια, πια μετά. οι πιο σημαντικές φωτογραφίες είναι αυτές οι φωτογραφίες που βγαίνουν σε προσωπικές στιγμές και που συνήθως δεν τις βλέπει κανένα. Δηλαδή είναι οι πιο ωραίες και έχουν το πιο πολύ ενδιαφέρον... Είναι στο... η παράπλευρα σε αυτό που βλέπουν όλοι, ας το πούμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω από αυτό το οποίο μας περιγράφεις ότι ο φωτογράφος, εσύ μάλλον, για να ακούσουμε και τον Ανδρέα, κάνει την πρότασή σου, δηλαδή το δικό σου κομμάτι σε ό,τι αφορά στη φωτογραφία ως φωτογραφία, στο να είναι μια σωστή φωτογραφία, στο να είναι από το σύνολο των φωτογραφιών αυτές τις οποίες εσύ προκρίνεις, Υπάρχει αυτό το κομμάτι και μετά. Ναι, και πάντα οι προσπαθώ να έχω και πάρα πολλέ γωνίε. Δηλαδή, δεν λέω άνταξη, έχω τη βασική μου πλευρά, είμαι οκ. Okay. Πάντα τρέχω γύρω-γύρω και προσπαθώ να έχω και γενικέ και κοντινέ και από πάνω και από μακριά. Έχει δηλαδή... δημοσιευτεί η φωτογραφία σου, η φωτογραφία του Κυριάκου Μουτσοτάκη, ενώ που έχει τραβήξει εσύ, που δεν σου αρέσει. Ε, νομίζω ότι δεν την έβαζα καθόλου. Δηλαδή, προτιμώ να μην δώσω καμία φωτογραφία mm -hmm. αν δεν έχω κάτι που να μ' αρέσει. Συγγνώμη, χαιρετούρε. Εσύ δίνει, σου αρέσουν. Ναι, ναι βαριέμαι πάρα πολύ. <laughs> αλλά πρέπει να γίνουν, ναι, δεν γίνεται. Είναι το θεσμικό κομμάτι τη δουλειά. Και εγώ δεν μπορώ δουλειάς. να πω ότι μου αρέσουν. Απλώ αναγκαστικά πρέπει να τι δώσουμε, γιατί πολλέ φορέ τα μίδια αυτά θέλουν. Τα μέσα δηλαδή. Δεν, δεν θέλουν πιο προσωπικέ. Πολλέ φορέ είναι πολύ τυπικέ φωτογραφίε. Ε, δηλαδή, εκείνοι θέλουν πιο προσωπικέ. Εν προκειμένου, για να μιλήσουμε τώρα και να διαχωρίσουμε και τα πρόσωπα. Θέλουν οι ίδιοι πιο προσωπικέ φωτογραφίε. Ε, από, από αυτό που κατάλαβα από τον Δημήτρη, ο κ. Μητσοτσάκη θέλει. Ναι, ο κ. Τσίπρα. Ο, ο κύριος Τσίπρα είναι από την αρχή ε, έναν άνθρωπο που εμένα μου έχω, έχω καταλάβει ότι είναι. Ε, ο, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Εγώ όταν, πο, ποτέ δεν έχουμε δώσει πολύ προσωπικέ φωτογραφίε του Αλέξη Τσίπρα. Επειδή ο ίδιο, αυτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, είναι, είναι προσωπικέ. Αυτέ είναι ο, 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 ο άνθρωπο μέσα στον κόσμο, μέσα σε. Ε, ε, έχει πάντα ε, δώσει μια εντολή, ας πούμε, εντολή σε μένα, αλλά ε, θέλει να, να πιο πολύ να δείξει το έργο του, όχι πιο πολύ, το, τόσο πολύ το, την περσόνα του, σαν άνθρωπο. Τότε δεν έχω ποτέ φωτογραφίσει η οικογένεια Τσίπρα. Ε, πολλές, πολύ λίγες φωτογραφίες έχω με την ίδια την Παζιάνα και κάποιες είναι εδώ, αλλά πολύ λίγες. Ε, ιδιαίτερα στιγμές, ε, οι δύο μόνοι σε, σε in, intimate, πώς λένε, πολύ λίγο έχω, δεν έχω σχεδόν τίποτα. Μόνο εκεί που περπατάνε, άμα είναι πάνε από το Μαξίμου προς το Προεδρικό ή κάποια φωτογραφία, μια φωτογραφία που έχουμε που είναι στην, στην Ιθάκη ή μια στο Παρίσι που μένα πάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλιώ ποτέ δεν είχα στιγμέ έτσι προσωπικέ. Για τον Αλέξη, γιατί ο ίδιο μου έχει πει δεν χρειάζεται, δεν θέλω εγώ τέτοιε φωτογραφίε. Mm. Εγώ θέλω να δείξω, δείξω αυτό που κάνω πιο πολύ, όχι εμένα. 
Απλά η δική μου άποψη είναι ότι ο πολιτικό είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπο. Οπότε, αν δείξει και, και την ανθρώπινη πλευρά του, έξω από το έργο και, τις, και τα επίσημη, τις επίσημες στιγμέ, ε, ο κόσμο χάνει κάτι από κάτι που ίσω πρέπει να ξέρει για να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό που όσο σα ακούγεται έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη μία, ακούσαμε α, την ουσιαστικά κατεύθυνση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Από την άλλη, ακούσαμε τη δική σου κατεύθυνση, προσέγγιση, από την πλευρά του φωτογράφου. Άρα, εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα. Τα βάζω και τα δύο για να απαντήσετε και οι δύο συνδυαστικά. Το ένα ερώτημα έχει να κάνει με το μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο, ο φωτογράφος και από τι εξαρτάται, για παράδειγμα, ακολουθώντας τον Πρωθυπουργό, μέχρι που μπορεί να κατευθύνει εκείνος, με την καλή έννοια το λέω, για να μην παρεξηγηθούμε, ως προς το ύφος και το είδος των φωτογραφιών, πέραν των κλασικών και των απολύτως αναγκαίων που, ναι, προφανώς πρέπει να, να, να τραβηχτούν. Και το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το, με, με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, και ειδικά από την Προεδρία Ομπάμα και μετά, τουλάχιστον οι υπόλοιποι, ενώ όχι οι επαγγελματίες, φωτογράφοι, αλλά όλοι οι υπόλοιποι, το κοινό και οι δημοσιογράφοι, που δεν είμαστε όμως φωτοδημοσιογράφοι, είδαμε μία στροφή, είδαμε το προφίλ του ηγέτη, το οποίο ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλοι ηγέτες, που είναι πιο προσιτό, δεν είναι αποστασιοποιημένο, δεν είναι απρόσιτο, δεν είναι κάτι τόσο διαφορετικό, από όλους εμάς και βέβαια, συνδυαστικά, έγινε αυτό και με την επέλαση των social media, έτσι. Οπότε, εδώ το ερώτημά μου είναι κατά πόσο αυτό μας έχει επηρεάσει εδώ, με τους Έλληνες ηγέτες και το, το, το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το κατά πόσο μπορεί να δώσει μία κατεύθυνση στο αν θα φωτογραφίσει κάτι πιο προσωπικό ή αν θα φροντίσει να βγει και ένα τέτοιο προφίλ του ηγέτη, ο προσωπικός του φωτογράφος. Καλά, πρώτα απ' όλα, εμεί δεν στείλουμε κάτι. Δηλαδή, ε, δεν αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν όπω είναι και υπάρχει μια, μια καταγραφή. Για το θέλω, δεν θέλω. Ή για το καλό είναι. ή καλύτερο θα ήταν. Εντάξει, αυτό είναι για μια πολύ λεπτή ισορροπία που με τον Προφανώς. καιρό, όταν δουλεύει με έναν άνθρωπο μαζί, καταλαβαίνει πότε μπορεί να μείνει για λίγο ακόμα στο χώρο ή πρέπει να φύγει, mm -hmm. ή αν πρέπει κάτι να το καλύψει ή όχι, ή αν πρέπει τελικά να το δώσει ή όχι. Αυτό γίνεται με το. Με τον καιρό. Τα, τα social media και ότι όλοι έχουν ένα κινητό επηρεάζει την κατάσταση γιατί όπου και αν βρεθεί ένα δημόσιο πρόσωπο μπορεί και κάποιο άλλο να τραβήξει μια φωτογραφία και να, τη, να την ανεβάσει και να δημοσιοποιηθεί. Είναι πάντω γεγονό ότι έχει παρατηρηθεί αυτή η στροφή στην Ελλάδα. Και ε, στην Ελλάδα, αυτό ρωτώ. Ή όχι. Έχει, αυτή η στροφή έχει γίνει παγκοσμίω. Όμω, αν τελικά αυτό που βγάζει δεν είναι αληθινό. Ε, στο τέλος θα φανεί ότι είναι ένα, ότι είναι ένα τρίκ, ότι είναι ένα, ένα επικοινωνιακό τρίκ mm -hmm. και ότι δεν ήταν κάτι που μπορεί να το υποστηρίξει ο άλλος ή ότι θα, θα φανεί ότι είναι ψέμ. Mm. Εγώ θα φανώ λίγο περίεργος, δύσκολος, αλλά για μένα έχει λίγο παραγίνει αυτό. <coughs> δηλαδή ότι... Ε, αυτό μάλλον είχε ξεκινήσει με τον Κλίντον που έπαιζε ο σαξόφωνο και τα λοιπά. Ναι. Μετά με τον Ομπάμα. Ναι. Έχει... Ο Ομπάμα ήταν και ένας άλλος ύβος. Εγώ πιστεύω, το έχουν ανάγκη πάρα πολύ αυτοί, τι... αυτοί οι ηγέτες που πιστεύουν, όχι πιστεύουν, αλλά το σύστημα είναι, είναι σαν... Υπάρχει μια μεγάλη ε, ε, απόσταση ανάμεσά τους και τον κόσμο. Τότε υπάρχει μια ανάγκη να φαίνεται ότι δεν είμαστε και τόσο διαφορετικοί από τον κόσμο. Και τότε, ε, και, ε, αλλά από την άλλη, ένας άνθρωπος, όπως είναι ο, Τσί, ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει έρθ, προέρθει από τον κόσμο, εγώ πιστεύω μήπως ασυνείδητα αυτός δεν έχει ανάγκη να δείξει ότι είναι διαφορετικός, έτσι κι αλλιώς από πάντα ήταν ίδιος με τους άλλους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αυτός μάλλον ασυνείδητα... Ναι, καταλαβαίνω, αλλά ο αντίλογος δεν, δεν μπορεί να, να έχει... είναι ότι ο, όλοι μας, ο καθένας από εμά είμαστε ίδιοι με τον άλλον. Ναι, το ξέρω, αλλά απλώ ένα προέδρο τη Αμερική που είναι μέσα στη, στο, στο λευκό οίκο, είναι. Δεν μπορεί κανένα να το. Εδώ Ποτέ στην Ελλάδα, δηλαδή, κοντά. είναι σύνηθε να συναντά κανεί τον Πρωθυπουργό. Όχι, εδώ στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Στην Ελλάδα είναι. Μα πάντα, εγώ, συγγνώμη, ελβετό είμαι και έχω επιλέξει να ζήσω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τη κρίση. Δηλαδή, δεν έβγαζα λεφτά, γιατί με φωτογραφία φύση δεν μπορεί να βγάζει λεφτά. 
Έχω επιλέξει παρόλα αυτά να μείνω στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί ο Έλληνα έχει, έχει κάτι εδώ που πολύ δύσκολα βρίσκει σε άλλε χώρε τη Βόρεια Ευρώπη ή Κεντρική Ευρώπη, ακόμα και Αμερική. Κάτι... <coughs> και ο, 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 όλοι οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εδώ στην Ελλάδα, εγώ δεν ξέρω τον κύριο Μητσοτάκη, δεν ξέρω άλλο, α, προσωπικά, αλλά βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν, έχουν κάτι, έχετε κάτι ω Έλληνε που είναι πιο προσιτό, πιο εύκολο. Υπάρχει κα... και... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και αυτό εγώ πιστεύω φαίνεται, και φαίνεται σε όλη την καθημερινότητα. Και αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό για, ε, για την... Αχ, τώρα έχω λίγο... Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να, πιστεύω. Να, γιατί... να βοηθήσω λίγο και να κάνω ναι. δύο ερωτήσεις. Ακούγοντα αυτό το οποίο μας περιγράφεις, Ανδρέα, και οι ερώτηση είναι και προς τους δύο. Το επάγγελμα του φωτογράφου γνωρίζουμε ότι... Ή μάλλον δεν γνωρίζουμε. Πείτε μας εσείς. Πληρώνετε καλά. <laughs> Αντικειμενικά. Τι ερώτηση είναι αυτή. Αντικειμε... <laughs> Αντικειμενική. <laughs> Αντικειμενικά νομίζω όχι. Συγγνώμη, δουλεύουμε 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες. Δηλαδή διακοπές πηγαίναμε... Ευτυχώ, αν πάει και ο διακοπέ ή ο πρωθυπουργό, γιατί αν δεν πάει διακοπέ, δεν πάμε ούτε εμεί διακοπέ. Στι διακοπέ πηγαίνετε μαζί. Ε, ε, όχι, ευτυχώ όχι. <laughs> με, με, με τίποτα. Γιατί οι διακοπέ θέλω να πάω με την οικογένεια μου μακριά, όσο μακριά γίνεται. Στην Ελλάδα όμω. <laughs> Στην Ελλάδα, ναι. Δεν... Μη συμβεί και τίποτα έτσι. Συγγνώμη, με το μισθό που παίρνουμε δεν βγαίνουμε έξω. <laughs> και σίγουρα στην... όχι στην Ελβετία. Όχι, πραγματικά θέλω να πω ότι ε, θα έπρεπε να πάρουμε πολύ περισσότερα λεφτά για το χρόνο που δίνουμε. Αλλά το δίνουμε γιατί το πιστεύουμε. Ένα ερώτημα επίσης, το οποίο έχει έρθει τις προηγούμενες ημέρες, το βάζω στη, στη συζήτηση, είναι το από πού πληρώνεστε. Καλά, μην μας πείτε τώρα διαδικαστικά, αλλά θέλω να πω, υπάρχει επίσημα αυτή η θέση, ο προσωπικός φωτογράφος του Πρωθυπουργού. Νομίζω ναι. <laughs> εγώ, όταν ήμουν εγώ, εγώ, όχι, ε, ε, εγώ ε, ήμουν στο ως, ο, επίσημο φωτογράφο, αλλά όχι στο Μαξίμου, στη γραμματεία ενημέρωση. Mm -hmm. Εκεί εγώ άνοικα, όχι στο, στο Μαξίμου. Δεν ξέρω εσύ, δεν έχω ποτέ ερωτήσει που είσαι. <laughs> <laughs> ναι, εγώ θεωρούμε επίσημα, ναι, από το Μαξίμου είναι φωτογράφος πρωθυπουργός. Είναι απίστευτο το ότι έχουν εξαιρετική σχέση μεταξύ του. Είναι, εντάξει, και γιατί όχι. Αλλά, ναι, αλλά όχι, εγώ το σημειώνω. Εδώ πολλέ φορέ, α πούμε, σε άλλα θέματα που δόξα το Θεώ, μέχρι στιγμή όλοι μα οι ομιλητέ, δύο χρόνια τώρα, 24 συζητήσει έχουμε κάνει, με δεν ξέρω κι εγώ, δεν θυμάμαι πόσου ομιλητέ. Ε, πολύ καλά έχουμε συνεργαστεί και πολύ ε, ωραία έχουν προχωρήσει οι συνεργασίε μα και οι συζητήσει μα. Είναι πάρα πολύ, α μου επιτραπεί η έκφραση, είναι πολύ γλυκιά η χημεία και η σχέση που έχετε, γιατί δουλεύοντα και εμείς και ως ομάδα, αν θέλετε, ακολουθώντας εσάς όλο το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς επειδή η ομάδα του Athens Photo World ή, 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 σας ήξερε, δεν γνωριζόμασταν εμείς πριν, επίσης επειδή η ομάδα του Athens Photo World είναι φωτοδημοσιογράφη, άρα κατανοούσαν και γνώριζαν και γνωρίζουν πολύ καλύτερα το χώρο σας, εμείς δεν είμαστε, ε, θα περίμενε κανείς εκ πρώτης όψεως ότι «Α, οκ, okay, ο φωτογράφος του ε, Μητσοτάκη, ο φωτογράφος του Τσίπρα, θα δούμε ένα άλλο τύπου debate» ή θα είναι δύο επαγγελματίε οι οποίοι θα κοιτάνε με μισό μάτι ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ ωραία τα σημεία που έρχεται και δένει όλη και η προεργασία, επιμένω γιατί έχει σημασία, δεν είναι πάντα δεδομένη, αλλά και η, ο κύκλος της συζήτηση μεταξύ των δύο. Πάνω απ' όλα είμαστε συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα. Ε, και μετά από αυτό που κάνουμε τώρα, θα συνεχίσουμε μάλλον να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Οπότε και μεταξύ μα και με όλου του άλλου συναδέλφου, ε, πρώτα απ' όλα μα συνδέει η ίδια δουλειά, έχουμε τα ίδια προβλήματα. Οπότε είναι φυσιολογικό αυτό. Ε, ναι. Και εγώ πρέπει να πω για παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε σένα. Εγώ, ε, αφού είμαι ένα φωτογράφο, για παράδειγμα, στη Γερμανία η καγκελαρία έχει τρει-τέσσερι. Στη Γαλλία πάλι έχουν τρει-τέσσερι. Αλλά εμεί είμαστε ένα. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια. Δηλαδή, άμα είσαι άρρωστο, τι γίνεται. Εγώ... Τι γίνεται. Ε, τι γίνεται. Τι γίνεται. Ευτυχώ έχω συνάδελφου που mm. τραβάνε. Γιατί άμα έχει μια δικαστικό. συνάντηση στο, στο μαξί μου και θα ζητήσουμε φωτογραφίε από κάποιο συνάδελφο. Mm -hmm. Αλλά άμα είναι κάπου στο εξωτερικό, πιο δύσκολα. Υπήρχε στη στιγμή που γέννησε η γυναίκα μου τη μικρή. 
και πήγανε από το ΑΠΕ ε, για μένα. Αντί εμένα, για ένα μήνα, εγώ ήμουνα off και είχαν πάει στον Ταβόζη από το ΑΠΕ. Γιατί... Και αυτό έγινε. Μου κάνανε μια χάρη βασικά. Και εγώ κάνω χάρη. Γιατί πάντα δίνουμε φωτογραφίε σε όλα τα μέσα. Τότε μια. Πώ το λένε, ανταλλαγή. Ναι. Και ήταν, ακόμα και σε αυτά, εγώ επιμένω σε αυτή την ανθρώπινη. Άμα είσαι σε μια ξένη χώρα στην Ελβετία, τα πράγματα είναι πολύ πιο τυπικά και μπορεί να μην μπορεί, μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά εδώ στην Ελλάδα αυτά είναι πιο απλά, εύκολα. Δημήτρη, μια στιγμή εσένα, πράγματι, ο Ανδρέα μας είπε, που, που εγώ ήταν αδύνατο να ακολουθήσεις ποτέ. Δεν δηλαδή, έχεις λείψει ποτέ. Ναι. Νομίζω, έχω λείψει μία φορά. Είσαι σούπερ. Έχω λείψει μία φορά πριν τρία χρόνια που είχα πάθει πνευμονία για μία μέρα, νομίζω. Μία μέρα. Έτ, <laughs> έτυχε <laughs> να γίνει μέσα στα Χριστούγεννα, οπότε ήταν μέρες που καθόμασταν, οπότε ήμουν τυχερός. Οπότε ήρθε, ήρθε και, και τέριαξε. Ε, δεν ξέρω αν ε, έχουμε να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες ή αν θέλετε να μας τις περιγράψετε αναφορικά με μία φωτογραφία ή και παραπάνω ενδεχομένω που ο καθένας από εσάς ξεχωρίζει για το δικό του λόγο. Μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού Δημήτρη που ανεξαρτήτως α, αν έχει απασχολήσει, αν έχει δημοσιευθεί, αν έχει απασχολήσει την επικαιρότητα, αν έχει πρωτοστατήσει ή όχι, αν την έχεις εσύ στο αρχείο σου, για κάποιο λόγο εσύ την ξεχωρίζεις. Ε, είναι μια φωτογραφία που είναι το προφίλ του σε σιλουέτα και από πίσω είναι τα, τα λευκά όρη. Mm -hmm. που είναι μια φωτογραφία που μου αρέσει πάρα πολύ. Που... Έτσι δείχνει και την αγάπη για τη φύση και το... Έχει δημοσιευθεί. Νομίζω όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω όχι. Την έχουμε εμείς. Ωραία, μπορεί ε, να την δούμε. Την έχουμε σίγουρα. Ωραία, μπορεί να τη δούμε στη συνέχεια. Εντάξει, ε, είναι πολύ μεγάλα τα αρχεία. Ανέλεσε 200 που έστειλε. <laughs> Συνεργαστήκαμε <laughs> πολύ καλά με το ναι, αρχείο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, τους έχουμε τρελά. Α, συνήθως, να τη, αυτή φωτο... τη φωτογραφία μας περιέγραφε, σωστά. Ναι. Ανδρέα. Εγώ έχω μερικέ. Ε, έχω και μία στον, στα λευκά όρη με λουλούδια. Δεν ξέρω αν την είδαμε. Έχει καμία σχέση. <laughs> Είναι ανάμεσα αυτέ που έχω στείλει. Ε, έχω κάποιε. Ε, για παράδειγμα, μία που φαίνεται ε, του κύριου Λαντ το βράδυ πάλι 10, 12 Ιουλίου. Που ξέρουμε όλοι, ήταν μία πολύ σημαντική ημέρα. Και που φαίνεται νύχτα. ήταν νύχτα. Ε, τραβάγανε, τραβάγανε όλα. Δεν σταμάτα και ποτέ όλο αυτό και ξαφνικά βλέπω μέσα στο Tour de Table ένα ο, ο Λαντ που παίρνει από, από τη μία την κυρία Μέρκελ και από την άλλη την Αλέξη και τους λέει σαν να πει, και την εικόνα τα λέει όλα γιατί mm. πραγματικά ε, έλα επιτέλους να σας βρείτε μία, μία λύση γιατί κουραστήκαμε, ε, εντάξει εγώ τα λέω έτσι απλώς ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Απλώ είναι μια εικόνα που, τα, που περιγράφει πραγματικά τι συνέβαινε εκείνο το βράδυ. Και άλλε δεν ξέρω τώρα που είναι, δεν, δεν φαίνονται. Θα φαίνονται. Ναι, τώρα βλέπουμε... Θα, 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 βλέπουμε τη φωτογραφία. Θα έρθει τώρα σε λίγο. Είπαμε, είναι μεγάλα τα αρχεία. Συνήθω παρακαλάμε ναι, ναι. για μεγάλα αρχεία, για πολύ υλικό και δεν το παίρνουμε. Τώρα εδώ πέρα λίμωνο. Εσεί έχετε. Ε, εκείνη τη φωτογραφία. Πολύ υλικό. Να τι εδώ βλέπουμε. <χω> Την προσπάθεια του άλλου Προέδρου να μπορέσει να, να φέρει κοντά τους δύο ε, ηγέτες. Και μια άλλη φωτογραφία, ε, τώρα αν μπορώ να πω απλώς ναι. αφού την έχουμε δίπλα. Ε, κάτι που πάντα ο, ο κύριος Τσίπρας ήταν για αυτόν, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είναι. είναι ε, εδώ είχε καλέσει στο, στο Μαξίμο τα παιδιά Ρωμά και ε, βασικά αυτός είναι πολύ ευαίσθητο στι μειονότητε και, και σε... Ε, γενικά, σε, σε ανθρώπους που έχουν δυσκολίες και έχουν προβλήματα και έχει, κάνει, έχει προσπαθήσει να κάνει όσο μπορούσε για, για αυτούς. Έχει λόγο ο, ο Πρωθυπουργό στις φωτογραφίες. Μας περιέγραφες νωρίτερα, Δημήτρη, ότι εσύ εισηγείς σε κάποιες φωτογραφίες, κάνεις κάποιες προτάσεις και στη συνέχεια η, η, η αρμόδια ομάδα, εν πάση που ασχολείται και με αυτό το κομμάτι, προχωρά στη δημοσίευση μερικών από αυτές. Ο Πρωθυπουργό έχει λόγο. Είναι μέρο αυτή τη διαδικασία, αν θέλει. Συνήθω δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί και με αυτό, mm. αλλά κάποιε φορέ που έχει τύχει να, να δούμε έτσι. Κάποιο θέλει να μου πει: Έλα, να δούμε λίγο τι, τι έχει βγει. Ε, έχει επιλέξει φωτογραφίε που η υπόλοιπη ομάδα λέει: Από αυτήν να τη βάλουμε. Και εφόσον την επέλεξε, φυσικά και τη, και τη χρησιμοποιούμε. Αλλά ναι. Έχει λόγο αν, αν χρειαστεί. Αν είναι mm -hmm. κάτι πολύ σημαντικό, φυσικά και θα τον ρωτήσουμε πρώτα. 
Ναι, μπορώ να πω και εγώ το ίδιο. Γιατί ο άνθρωπο δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί και με εμά. Έχει τόσα πολλά πράγματα. Και... Αλλά τυχαίνει, για παράδειγμα, όταν είμαστε, ήμασταν στο αεροπλάνο, πηγαίνοντα ή γυρνώντα από Βρυξέλλε από άλλε χώρε, αναγκαστικά δεν έχουμε κινητά, δεν, δεν δουλεύει τίποτα. Τότε είστε πιο, ακόμα πιο κοντά από όσο είστε συνήθεια. Συνήθω. Και πολλέ φορέ μου λέει: Έλα, δείξε μου λίγο τι φωτογραφίε που τράβηξε. Και εκεί μου λέει, αυτή την έχει στείλει. Ε, όχι. Α, γιατί δεν την έχει στείλει. Και τότε όταν φτάνει, μετά στέλνει και εκείνη τη φωτογραφία. Mm -hmm. Έχετε μετρήσει πόσα ταξίδια έχετε κάνει μέχρι στιγμή, ενώ με αυτό το πόστο. Εγώ όχι. Δεν ξεκίνησα καν δηλαδή να μετράω. Ναι, νομίζω. Ούτε και εγώ. Δεν, δεν... Πολλά. Είπατε νωρίτερα, νομίζω ο Δημήτρη το είπε, ότι πολλέ φορέ μένουμε και λογικό είναι σε ό,τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, σε αυτό που απεικονίζει η φωτογραφία και στο γεγονό βεβαίω το οποίο βρίσκεται και στο επίκεντρο όλων μα πέραν του φωτογραφικού φακού. Παρ' όλα αυτά, έχετε να διηγηθείτε α, και να μοιραστείτε μαζί μα είτε περιστατικά, είτε κάτι το οποίο εσά φωτογραφικά σα τράβηξε το ενδιαφέρον, ενώ όλοι ήταν επικεντρωμένοι. Σε κάτι άλλο. Ε, εγώ συνήθω προσπαθώ να βρω και μια άλλη γωνία ή να περιγράψω διαφορετικά αυτό που συμβαίνει. Παραδείγματο χάρη η μεσαία φωτογραφία mm -hmm. είναι από μια σύσκεψη που έγινε αμέσω μετά την επίσκεψή μα στην Ιδωμένη. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι το, η λάσπη στα, στα παπούτσια δείχνει χωρί να χρειάζεται να εξηγήσω όλο το υπόλοιπο mm -hmm. που, που έχει συμβεί πριν και, ή αυτό που εκτιλήσατε εκείνη την ώρα. Ε, πάντα προσπαθώ έτσι να, να βγάλω κάποιες φωτογραφίε στον κόσμο που είναι εκεί, το, το περιβάλλον, κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Ανδρέα. Ωραίες, πάρα πολύ ωραίες. Ωραίες Εγώ, ε, μάλλον, εστιάζομαι... Εντάξει, αυτές είναι καμία σχέση. Απλώς είναι... Ήθελα να τις δείξω, γιατί ε, πολλές φορές τα, ε, τη, βασικά, η δουλειά που κάνουμε, mm -hmm. κάνα, έκανα εγώ, αλλά ε, μας δίνει η δυνατότητα να βλέπουμε πράγματα που μόνο σου δεν θα έβλεπε ποτέ. Δηλαδή, εδώ, για παράδειγμα, αυτή η φωτογραφία αριστερά, εντάξει, την ξέρουμε καλά, γιατί την έχουν τρολάρει πάρα πολύ. <laughs> <laughs> Ήμασταν φυσικά στην Κίνα, ανεβήκαμε με τον... Βασικά ήταν όλ, όλ... Αρκετά μεγάλη αποστολή είχα έρθει, γιατί είχαμε πάει και με επιχειρηματίε με ένα ειδικό αεροπλάνο τη Αιγίαν. Ε, και μετά, όταν ε, πηγαίνει σε μια επίσημη επίσκεψη, έχει και επίσημε. Ε, ε, επίσκεψη σε ιστορικά μέρη. Εδώ, για παράδειγμα, είναι το, το συνικό τοίχο και από την άλλη είναι η, η απαγορευμένη πόλη. Για παράδειγμα, ε, στο τοίχο ήμασταν. Πρακτικά, ήταν τόσο ωραία εκείνη τη στιγμή, γιατί είχαν κλείσει τον τοίχο για μα και όπω και είχαν κλείσει και την απαγορευμένη πόλη. Τότε βλέπει κάτι που, άμα πα μία μέρα μόνο σου, δεν μπορεί ποτέ να το δεις έτσι, γιατί έχει χίλιε, δύο ανθρώπου που είχε συνέχεια μπροστά, ουρέ κτλ. Εδώ βλέπουμε ότι είμαστε μόνο εμεί. Και είναι φανταστικά. Αυτά εμένα, ιδιαίτερα επειδή μου αρέσει πολύ η φωτογραφία τοπίου, φύση κτλ., είναι φοβερή χαρά. Και ο, ο Λέξη σίγουρα εκείνη τη στιγμή το χάρηκε πάρα πολύ. Ήμασταν εμεί οι δύο πρώτοι που από κάτω ανεβήκαμε, σχεδόν τρέχοντα προ τα πάνω, γιατί είχαμε το πρόγραμμα να, να ακολουθήσουμε και έπρεπε να, να μην χάσουμε χρόνο και το πήγαμε πάνω ψηλά όσο μπορούσαμε. Αυτό θέλω να πω. Τότε έχουμε ευκαιρίε να δούμε πράγματα που αλλιώ βλέπει δύσκολα. Και στην πλατεία τι έναν μεν τώρα ήταν πολύ συγκλονιστικό. Υπάρχουν όρια στη φωτογραφία. Δημήτρη. Όχι, γενικά, ειδικά. Όταν ακολουθεί Όρια ένα φυσικά ειδικό. υπάρχουν. Και ξέρει αλλά... ξέρεις και ξέρει, και όλοι ξέρουν ότι είσαι εκεί ω προσωπικό του φωτογράφο, προφανώ για να αποθανατήσει το ότι συμβαίνει. Υπάρχει όριο, ή μπορεί να γίνει το κλικ σε όλα. Ε, όχι, φυσικά υπάρχουν όρια. Όπω. Ε, ιδιαίτερα είναι ε, όρια που σου δίνουν από τις, ε, από τις χώρες που πηγαίνεις ή από τη στιγμή που είσαι, άμα είσαι στο Μαξίμι, τώρα, αλλά φυσικά υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν διάφορα ε, πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, εντάξει, με κάλυψε απόλυτα. 
Μακάρι, γιατί εμείς, εμένα είναι και γνωστό εγώ με βλέπω, με σκαρφαλώνω πάνω από εδώ, από εκεί και πολλές Α, φορές. Α, δεν το τηρείς δηλαδή. Εγώ είμαι, αυτό είπα, είμαι λίγο περίεργος και, και τότε με προσέχουν, με ξέρουν πολύ καλά και στο Μαξίμο τότε και τώρα από την άλλη. Ξέρουν ότι ο Μπονέτη πάντα να τον έχεις λίγο υπό παρακολούθηση, αλλιώς θα σου κάνει μια... Γιατί αλλιώς έχει στραβή. γίνος υπό παρακολούθηση <laughs> το θέμα. Ποιο, ποιο είναι το καλό προφίλ, ε, είναι... υπάρχει. <laughs> ναι, βέβαια. Είναι όπως κοιτάμε από αριστερά. Όπως κοιτάμε από αριστερά. Δηλαδή, από τη δεξιά του. Το... Ναι, δεξιά. ακριβώς. Ε, εμείς την άλλη. <laughs> <laughs> από την άλλη. Έχετε αισθανθεί ποτέ άβολα ή έχετε πει ποτέ ψέματα για τη δουλειά που κάνετε. Ε, όχι, πώς. Όχι, ότι είστε ναι. φωτογράφος. Ότι είμαι σε μία παρέα, είναι λίγο ή κάπου, μπασφερτώσει, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Εντάξει, είμαστε και δέκα χρόνια δύσκολα. Δεν το... Δε γέρνει προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά η πόλωση ότι υπάρχει εκεί έξω. Πολλές φορές ότι ισοπεδώνονται πράγματα, καταστάσεις, άνθρωποι, επαγγελματίες, σαρωτικά. Οπότε λίγο να έχετε νιώσει άβολα να πείτε ότι η δουλειά μου είναι, είμαι φωτογράφος και αυτή την περίοδο είμαι ο προσωπικός φωτογράφος του Πρωθυπουργού. Όποιος και αν είναι. Ε, εγώ όχι μέχρι στιγμής. Δηλαδή είμαι χαρούμενος για τη δουλειά που κάνω και περήφανος, οπότε... Δεν έχω λόγο να, να κρύψω κάτι. Δεν είναι κάτι που θα βγω και θα το... Αλλά, ναι, όταν με ρωτήσει κάποιος, λέω ακριβώ τι κάνω. Εγώ, δυστυχώ αναγκαστικά πολλές φορές το κάνω. Όχι πολλές, μερικές φορές. Γιατί, άμα έχεις μπροστά άνθρωπο που τον Αλέξη τον Τσίπρα το βλέπω ως προδότης, στο ένα το άλλο, εσύ λίγο κάνεις πίσω και λες, εντάξει, μήπω να μην του πω ακριβώ τι κάνω, γιατί δεν ξέρει ποτέ. <laughs> Πραγματικά, δεν το λέω έτσι απλά, αλλά yeah. πολλέ φορέ yeah. yeah. πρέπει να, να είσαι προσεκτικό. Yeah. Δεν, θε, δεν θέλει να. Γιατί να, να βάλει τον εαυτό σου λίγο σε δύσκολη θέση, mm. αν, δηλαδή, αν είσαι μόνο σου, αν καλύτερα να καλύτερα, απλώ. Δεν λε τίποτα. Δεν, δεν χρειάζεται να πει ψέμα, αλλά δεν το λε. Επανέρχομαι λίγο στην, στην ισορροπία, την επαγγελματική και την πιο προσωπική, γιατί είναι αναπόφευκτο για όλους μας. Δουλεύουμε α, μαζί με, με συναδέλφους στον ίδιο χώρο, πάνω σε ίδιο αντικείμενο, ερχόμαστε κοντά, θεωρούμε και είναι, α, αν είμαστε και λίγο άνθρωποι που βλέπουμε τη δουλειά όχι μόνο ως κάτεργο, αλλά βλέπουμε τη δουλειά ως ένα πεδίο ενδιαφέρον με αγάπη και με συμπόνια. Αντίστοιχα, αγαπάμε και συμπονούμε και τον διπλανό μας, τον συνάδελφό μας. Άρα, θεωρούμε, ξαναλέω, οικογένεια α, το περιβάλλον μας, το εργασιακό. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για δύο ανθρώπους, ανεξαρτήτως όλου του υπόλοιπου επιτελείου, που προφανώς μπορεί ο καθένας από εμάς και η κάθε μία να φανταστεί ότι υπάρχει όταν μιλάμε για το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Όμως, όταν στο επίκεντρο βρίσκεται μία προσωπικότητα και τον ακολουθεί μία προσωπικότητα. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να προσεγγίζετε ή να θέλετε, πέραν του επαγγελματικού, το οποίο είναι δεδομένο λίγο πιο προσωπικά ε, και από την χρόνια πια συνεργασία μαζί με αυτόν τον άνθρωπο πια και όχι μόνο το θεσμό, τον Πρωθυπουργό, που χρήζει σεβασμού προφανώς και τα λοιπά, και πέραν του επαγγελματικού σας καθήκοντος, που προφανώς θα το αντιμετωπίσετε τη φωτογραφική απεικόνιση και τα λοιπά, επαγγελματικά, να θέλετε και προσωπικά αυτό που λέμε να βγει κάτι καλό. Γιατί έχετε έρθει πια και ως άνθρωποι, πέρα από τον Πρωθυπουργό και τον Επαγγελματία Φωτογράφο που καλούνται να συνεργαστούν, έχετε έρθει ως άνθρωποι κοντά. Νομίζω, όπως είπα και στην αρχή, αν δεν νιώθεις έτσι, δεν μπορείς να την κάνεις αυτή τη δουλειά καθόλου. Mm -hmm. Και όταν βλέπεις ότι ο άλλος πούμε, είναι στεναχωρημένος, είναι αναπόφευκτο να νιώσεις και εσύ ότι στεναχωριές ε... μαζί του. Ακριβώς. Και αυτό, ίσως, κάποιες φορές, καλώς και κακώς επηρεάζει και, το... και τη δουλειά μας. Πιστεύω. Επίσης, ας πούμε, 
Αν ακούσει κάποιο αρνητικό σχόλιο, επίση μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά και να στεναχωρηθεί. Mm. Γιατί ειδικά αν είναι κακόβουλο, λε ότι. Δεν είναι αλήθεια, α πούμε. Οπότε σε λίγο θυμώνει, λίγο στεναχωριέσαι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω αυτό. Συμφωνώ με τον Δημήτρη. Αυτά που τα έχουμε ήδη πει λίγο. Ε, ο, ο κύριος Τσίπρας ε, για μένα πάντα είχε επιλέξει να είναι ε, να, να μην να παρακολουθήσω εγώ κάποια, κάποια πιο προσωπικά. Ναι, όχι, δεν μιλάω για το, για το τι βρίσκεται στο επίκεντρο, για τη δική σου προσέγγιση μιλάω ως προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ως, mm. ως άνθρωπο πια. Mm. Ε... Νομίζω είναι αυτό που περιέγραψε. Ναι, ναι. Έρχεστε κοντά και πέραν του α, επαγγελματικού και του θεσμικού και ω άνθρωποι. Είναι ένα αναπόφευκτο αυτό. Ναι, φυσικά. Ναι. Να ακούσουμε λίγο τον Θανάση Σταυράκη από το Athens Photo World. Γιατί όλη αυτή η, η συζήτηση σήμερα που κάνουμε εδώ, Θανάση, και είναι μαζί σου και ο Γιάννης ο Κολεσίδης και η Χριστίνα η Καλλιγιάννη από το Athens Photo World, ε, ξεκίνησε από, από μία συζήτηση που είχαμε και από ε, κοινέ προβληματικές που βλέπουμε να, να υπάρχουν γύρω από τη φωτογραφία γενικά στην Ελλάδα και τους επαγγελματίες ουσιαστικά φωτογράφους, το επάγγελμα ως φωτογραφία ε, γενικότερα και του φωτοειδησιογράφου ακόμα περισσότερο. Ε, ναι, καλησπέρα. Ε, θέλαμε να αναδειχθεί το φωτορεπορτάζ και με μεγάλη χαρά το καλοκαίρι σε ένα προεκλο... στον προεκλογικό αγώνα του κυρίου Μητσοτάκη στην Αλευσίνα είχα πει την ιδέα στο Δημήτρη πώς μπορούμε να αναδειχθεί περισσότερη φωτογραφία και σε ένα επίπεδο φωτογράφων πρωθυπουργών. Την αποδέχθηκε και μετά τηλεφώνησα την επόμενη μέρα στον Άντρεα την αποδέχτηκε. Ήταν πολύ μαζεμένη πώς θα μιλήσουμε σε κόσμο. Αλλά βλέπετε τι υπέροχοι είναι και οι δύο. Ε, θέλω να τονίσω το εξής, ότι από το 2015 και μετά ε, αλλάξαν πολλά πράγματα στην κάλυψη των Πρωθυπουργών, στο, στο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πώς φωτογραφίζουμε και προτρέπω και τους φωτορεπόρτερ που είναι εδώ να πάρουν το μικρόφωνο μετά να το πούνε ή να ρωτήσουν. Ξεκίνησαμε με την κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015 Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα στο Μαξίμου. Βλέπω και από το επιτελείο του τότε που ήταν. Δεν ξέρανε, θέλανε να μάθουνε, βοηθήσανε, προχωρήσανε τα πράγματα. Και φτάνουμε τώρα από τον Ιούλιο του... Ε, ναι, τον Ιούλιο. Ο οποίο έχει αλλάξει πάρα πολύ το πράγμα. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω για την εκδήλωση και την κύρια την Κάπη. Η οποία έχει αλλάξει πραγματικά το ρόλο του Μαξίμου. Τι είναι αυτό που έχει φωτορεπο... αλλάξει, ναι, για να καταλάβουμε λίγο και οι υπόλοιποι, ναι, 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 Θανάση, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακριβώς. έχει αλλάξει τελικά. Είναι όλα σχεδιασμένα σωστά. Πού θα κάτσ... ε, εγώ είμαι φωτορεπόρτητος στο Associated Press in the Sales. Πού θα κάτσουμε, ε, πόσο θα κάτσουμε, ε, ποιο είναι το πίσω το φόντο, όλα, όλα αναλυτικά. Έχει φτιάξει και ένα κανάλι και ο Δημήτρης ο Παπαμίτσος και η κυρία Κάπη στο WhatsApp και επικοινωνούν. Έχουμε τάδε, τάδε αυτή τη μέρα. Αυτό δεν υπήρχε παλιότερα. Μπορεί και... να παρεξηγηθεί αυτό. Κάνω εγώ τώρα τον, ναι, τον αντίλογο. Και, και Μπορεί καλύτες. να παρεξηγηθεί αυτό. Παρεξηγηθεί από ποια άποψη. Θέλω αυτό. να πω, επειδή όλοι μας έχουν παρεξηγημένους όλους τους δημοσιογράφους και τους φωτοδημοσιογράφους, ναι, 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 ναι. οπότε ναι. το παίρνω κακός, αλλά ρεαλιστικά ως δεδομένο. Μπορεί να παρεξηγηθεί ότι εδώ υπάρχει μια επικοινωνιακού τύπου συνεργασία. Όχι, όχι, καθόλου. Όταν σου λέει ότι έξι ώρα ο Πρωθυπουργό θα συναντηθεί με τον είπα, το αρμοστή της, του ΟΗΕ. Είναι ενημέρωση που λέμε. Το είναι απλά πράγματα. Δεν είναι ούτε σχολιασμό, mm. ούτε κάτι παίρνουμε θέση. Άλλαξε προ το καλύτερο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που έχει ανέβει το επίπεδο των φωτογράφων και του Αντρέ, λόγω του Αντρέα και του Δημήτρη ε, σε αυτό που λέμε πολιτικό ρεπορτάζ και φωτογράφοι Πρωθυπουργών. Έχει απογειωθεί. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο και το είδατε όλοι από τι φωτογραφίε. Καμία σχέση με του παλιότερου που θα βλέπατε δεκαετία 80. Ενδιαφέρον από νεότερου υπάρχει. Στο... Α, γενικά για τη φωτογραφία και ειδικά για το πολιτικό ρεπορτάζ. Για το πολιτικό ρεπορτάζ, όχι τόσο πολύ, όσο περισσότερο για το ελεύθερο ρεπορτάζ. Ε, και πολύ, τα, τα νέα παιδιά ασχολούνται και πολύ και με το βίντεο. Είναι και βίντεο journalist. Και ε, multimedia. Ορίστε. Multimedia. Ναι, multimedia. Είναι το άλλο επίπεδο τη φωτοδημοσιογραφία. Mm -hmm. Ε, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, πριν ολοκληρώσω. Ε, έβλεπα τον Πρωθυπουργό, τώρα φωτογράφιζε. Δι, 
έχετε δώσει στον κύριο Τσίπρα ή στον κύριο Μητσοτάκη ή σα έχουν ζητήσει συμβουλέ για το πώ να φωτογραφίζουν. Γιατί είδα το κύριο Πρωθυπουργό τράβηγε οριζόντιο κάδρο που είμαστε αυστηροί εμεί οι φωτογράφοι, ξέρετε. Δεν θέλουμε όρθιο. Ε, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκη ασχολείται με τη φωτογραφία πολύ πριν, οπότε είναι λάτρη του, του μέσου και του αρέσει γενικώ και η φωτογραφία και καλλιτεχνή, σαν, εργο, σαν εργοτέχνης, όχι μόνο σαν μέσο πολιτικής χρήσης, ας το πούμε, ή mm. επικαιρότητα. Ε, οπότε δεν χρειάζεται να δώσω κάποιες συμβουλές, γιατί ήδη ξέρει. Ε, εγώ όχι, δεν, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ωραία. Ε, αν μπορώ να κλείσω, να πω ε, δύο λόγια για το Athens Photo World, το οποίο... Θα περιμένετε να έρθει το μικρόφωνο, να έχετε την καλοσύνη, να ακούσουμε όλοι. Ευχαριστούμε. Έχω, έχω Μας παρακολουθούν και διαδικτυακά. Ωραία. Ε, το Athens Photo World ήταν μια, ένα φεστιβάλ φωτορεπορτάζ που έγινε, θέλαμε να δείξουμε τους πρωταγωνιστές, τους φωτορεπόρτερς, το τι φωτογραφίζουν, μεγάλη υψηλή, υψηλής ποιότητας φωτογραφίας. Ε, έγινε με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τον περασμένο Ιούνιο, στα κάγκελα του Εθνικού Κήπου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και φυσικά, σε αυτή την ιδέα ε, ήταν και ο Άιμνησος Γιάννης Μπεχράκης, με την έκθεσή του, είχε όραμα την έκθεσή του η οποία υλοποιήθηκε και το βραβείο που θεσπίστηκε το International Photo Journalism Award Γιάννης Μπεχράκης. Ε, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Ευχαριστώ και τους διαλόγους για, την μπροσκλη... για... για όλο αυτό το event. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν έχω να σε ρωτήσω αν σου έχει το προηγούμενο αντικείμενο. Ανέκαθεν ήταν το... η πολιτική στο επίκεντρο. Η φύση. Ε, ε, φυσικά μου έχει λείψει. Ε, γιατί πραγματικά δεν είχα χρόνο, δεν είχα Σαββατοκύριακα, δεν είχα τίποτα για να μπορέσω να συνεχίσω να κάνω λίγο ή ταξίδια. Εδώ είναι Ουσμπέκισαν, Σαμαρκάν και από εδώ είναι η Μπαγκάν στην Μιανμάρ. Αυτά τα ταξίδια δυστυχώ τα έκοψα. Δηλαδή από το 2015 δεν, δεν, δεν μπόρεσα πια. Εδώ είναι κάποια νησιά του, της Μιανμάρ πάρει, πάλι. Αυτή είναι οι, οι, οι τσιγκάνοι της θάλασσας, τους λένε, Μόκεν, που ζουν πάνω σε βάρκες και, ζουν και πηγαίνουν από νησί σε νησί, που είναι ακατοίκητα αυτά τα νησιά, φοβερή ζούγκλα. Με αυτό το βάτραχο, για παράδειγμα, είναι ένα ζώο που έχω, έχω ανακαλύψει σαν βιολόγος, που δεν υπήρχε ακόμα, δεν ήξερε ακόμα κανένα τι είναι, τι είδο κτλ. Και ήμουν εκεί πέρα ένα ολόκληρο δύο χειμώνε και έκανα έρευνε. Ε, αυτά δυστυχώ τα έκοψα. Ε, φυσικά μου έχουν λείψει, αλλά από την άλλη σα λέω, ε, για μένα ήταν, είναι μεγάλη εμπειρία αυτό που κάνω ακόμα, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορέσω. Δηλαδή αυτή την αλλαγή προ τον άνθρωπο και προ την πολιτική που είναι η βάση τη. Αυτό, άμα πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, είναι μέσω τη πολιτική. Μπορεί να γίνει κάτι Ψε καλύτερο μικρό. μέσω τη πολιτική σήμερα. Συζ... Ψ... Φυσικά μπορεί. Αν υπάρχει θέληση, οπωσδήποτε. Μπορεί από σήμερα με αύριο να αλλάξουμε τα πάντα. Φτάσατε στο σημείο που έλεγα πριν πώ, ε, για παράδειγμα, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια, στο πρόσφατο παρελθόν δηλαδή, υπήρχε και υπάρχει ακόμα είναι δεδομένη η απαξίωση στους δημοσιογράφους, ξεκινώ από το δικό μας πεδίο, αλλά η απαξίωση υπάρχει και, στο πολιτικό, και ως προς το πολιτικό πεδίο. Έχει έρθει κάποια στιγμή που έχετε σκεφτεί να φύγετε από αυτό το χώρο, ακόμα και αν τον αγαπάτε, με τη δουλειά που κάνετε, με, με, με τον τρόπο που συμμετέχετε και βρίσκεστε σε αυτό το χώρο, αλλά ακριβώς επειδή η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι αυτή που είναι να απογοητευτείτε εσείς οι ίδιοι προσωπικά. Εγώ όχι, γιατί όπως σας είπα, το βλέπω ότι καταγράφω με το δικό μου τρόπο τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μου. Βέβαια, όπως βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες, προσπαθώ όπου είμαστε να... Επικεντρώνομαι πάλι στον άνθρωπο για να βγάζω έτσι κάποια πορτρέτα ή κάποιε στιγμέ εκτό του, του προγράμματο. Αλλά όχι, ποτέ δεν έτσι σκέφτηκα. Όχι, δεν περιέγραψε μα, γιατί δεν Αριστερά είμαστε στη Λευκάδα. Ε, στο κέντρο είμαστε μέσα στα, στα Ηνωμένα Έθνη. Εδώ είναι η μπάρα τη Βουλή. Μάλιστα. Και εδώ νομίζω είναι σε κάποιο. Νομίζω είναι στη Μόρια, αλλά δεν είμαι σίγουρο. Τόσο εσύ, Δημήτρη, ως νεότερος, όσο όμως και εσύ, Ανδρέα, ως προερχόμενος από μία άλλη χώρα. Στην Ελλάδα του σήμερα, τι θα σημειώνατε για τη φωτογραφία. 
Ακούσαμε νωρίτερα και το Θανάση και το βλέπουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κόσμο να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Όπω αντίστοιχα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από κόσμο να ακολουθήσει το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Ενώ βλέπει τι γίνεται. Τόσο στι συνθήκε εργασία που επικρατούν α, σε γενικέ γραμμέ, κατά κύριο λόγο μάλλον, όσο όμω και από το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπω διαμορφώνεται. Εγώ νομίζω ότι το επάγγελμα εξελίσσεται πάρα πολύ mm. και μέσω των νέων τεχνολογιών που μπαίνουν. Αλλά και βλέπω δουλειέ από νέα παιδιά, από σχολέ ή νέου συναδέλφου. Πραγματικά θαυμάζω. Γιατί υπάρχει, επειδή έχει μπει η εικόνα στη ζωή μα σε σχέση με το με εμά που μπορεί να τραβάγουμε φίλου όταν ξεκινήσαμε, ήταν πιο δύσκολο. Ε, είναι πιο εύκολο και έχει πάει πολλά βήματα παραπέρα. Οπότε νομίζω ότι προχωράει και εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Και πρέπει να πω ότι η Ελλάδα, ε, συμφωνώ φυσικά, η Ελλάδα έχει και πολύ ψωμί, ας πούμε. Γιατί ε, εγώ βλέπω εδώ, είναι κάποια παιδιά σχολής που κάνουν σχολή τώρα φωτορεπορτάζ. Και φυσικά τα κινήτρα είναι πολλά για τα παιδιά, συνεχίζουν να υπάρχουν. Ε, ενώ πάλι εγώ βλέπω μια χώρα σαν την Ελβετία, που όλα τα πράγματα είναι καλά, όλα δουλεύουν, όλα εντάξει. Από πολιτι... Εγώ εκεί δεν θα, νομίζω θα έκανα πολιτικό φωτορεπορτάζ, γιατί... Τι έχει να καλύψει, χαιρετούρε, τέτοια πράγματα. Αλλά πράγματα τη ουσία δεν ξέρω πόσο πολύ. Ενώ εδώ υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει πάντα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Και τότε και για τα παιδιά έχει. Η τα κινήτρα είναι πολλά. Mm-hmm. Ναι. Πρέπει να πω ότι νομίζω ότι Δημήτρη και εσύ κάθεστε και έχετε δίπλα τι μηχανέ σα. Ναι. Όχι. Ναι. Ε, ναι, είναι περίεργο. Πάντα. Γιατί είναι η πρώτη φορά που δεν φωτογραφίζω. Δηλαδή είναι λίγο. <laughs> Θέλετε να φωτογραφίσετε. Ε, εγώ... Εγώ την έχω φέρει ακριβώ γι' αυτό. Γιατί θα Αν ήθελα και κόσμος, μία φορά να τραβήξω από εδώ προ τα εκεί και όχι έτσι. Γι' αυτό την έχω εδώ. <laughs> και θα το κάνω. Θα το κάνω. Ωραία. Ε, Μπορεί, αν θέλει, να το κάνει και τώρα. τώρα και Ευχαριστώ. να ακούσουμε σιγά σιγά εάν έχετε κι εσεί να ρωτήσετε ή να τοποθετηθείτε από όλα όσα έχετε ακούσει να, να λέγονται όλη αυτή την ώρα από τον Δημήτρη Παπαμίτσο και τον Ανδρέα Μπονέτη. Και βέβαια όσοι και όσες μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, παρακαλώ πολύ αν έχουμε ερωτήματα, επειδή έχω ένα πρόβλημα με την σύνδεση και δεν μπορώ να τα, να τα δω, μας τα μεταφέρετε αντίστοιχα. Η Χριστίνα Καλλιγιάννη. Καλησπέρα. Ε, καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μοιραστήκατε μαζί μα. Όλοι, σαν κοινό, μιλάω βέβαια τώρα. Εγώ, με αφορμή την προηγούμενη ερώτηση τη Άννα, θέλω να την αντιστρέψω και να ρωτήσω τον Ανδρέα, εάν τώρα πια που είναι πιο ήρεμα τα πράγματα και που μπορεί να ασχοληθεί πάλι με τα δικά σου φωτογραφικά ενδιαφέροντα, αν σου λείπει εκείνη η περίοδο που ναι, μεν είχε ένταση και κούραση, αλλά ήταν μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη περίοδο και για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για την ιστορία τη χώρα. Οπότε τώρα σου λείπει αυτή η δύσκολη και κοπιαστική περίοδο. Ε, δεν ξέρω αν μου λείπει γιατί Πραγματικά ήταν πολύ κουραστική. Απλώ από θέμα ε, φωτογραφία, ιστορική φωτογραφία, φυσικά. Γιατί εκείνε τι στιγμέ έχουν περάσει. Okay. Τώρα έχουμε άλλε στιγμέ που πάλι είναι σημαντικέ, αλλά εκείνε ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικέ. Και είμαι πάρα πολύ, ε, χαίρομαι πολύ τιμή μου που ήμουν εγώ ο φωτογράφο του Αλέξη εκείνη τη στιγμή που έχω τραβήξει όλη τη διαδικασία που έχει περάσει ο ίδιο Πρωθυπουργό. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο ερώτημα. Ο κύριος Λιγνάδης και αμέσω μετά σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω, πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που η εκδήλωση αυτή γίνεται στο κτίριο της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Και θέλω να ρωτήσω, ας πούμε τώρα αν όλοι ε, ε, δυνητικά έχουμε όλοι κινητά, μπορούμε να φωτογραφίσουμε τον κύριο Πρωθυπουργό, για παράδειγμα. Έχει αλλάξει κάτι τώρα που ο καθένας έχει πρόσβαση στη φωτογράφηση, στο βίντεο, στην εικόνα, ε, στη, στο ανέβασμα αυτών των φωτογραφιών. Έχει αλλάξει κάτι στη δουλειά σας. Παλιά υπήρχαν κάποιοι φωτορεπόρτερ, παίρνανε τις εξαιρετικές στιγμές, τις διηλίζανε και τις δημοσιεύανε. Τώρα ο καθένας μπορεί να φωτογραφίσει, βιντεοσκοπήσει, δημοσιεύσει ό,τι θέλει και υπάρχουν και κοινωνικά δίκτυα που μπορεί να τον ανεβάσει όπου θέλει. Δεν υπάρχει διαφορά στη δουλειά σας ή ακόμα, ακόμα και στην πολιτική προέκταση. Τη δουλειά σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, σίγουρα έχω αναλέξει ταχύτητε. Οπότε, επειδή οποιοδήποτε με ένα κινητό μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία για την ανεβάσει, όσο κακή κι αν είναι, ε, είναι ένα παραπάνω άγχο για μα ότι πολύ γρήγορα να, να έχουμε το υλικό έτοιμο ε, να το ανεβάσουμε ώστε να το έχουν όλα τα μέσα για να το χρησιμοποιήσουν. 
Επίση, ένα μεγάλο κακό που γίνεται στη δουλειά μα είναι ότι όλοι είναι με ένα κινητό μπροστά και εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Αλλά από την άλλη, έχουμε δει φοβερέ εικόνε του Δημήτρη, για τον του κύριο Μητσοτάκη, που είναι. Αυτό τη έχει τρεβήξει, δεν, δεν ήταν κανένα άλλο. Δηλαδή, τότε δεν τον επηρεάζουν σε αυτή τη δουλειά. Και εγώ, άλλε φωτογραφίε που έχω κάνει στο γραφείο του Γιουνκέρ, ή ακόμα και κάποια στιγμή είδαμε μια φωτογραφία του Πάπα, ένα παιδάκι ήταν στη Λέζο που του φυλάει το χέρι. Εγώ ήμουνα, επειδή ήμουν ο φωτογράφο του Πρωθυπουργού εκείνη τη στιγμή, μόνο εγώ και ο φωτογράφο του Πάπα. Και αυτή η φωτογραφία συγκεκριμένη έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και ήταν η δική μου, ενώ όλοι οι άλλοι ήταν χίλια δύο φωτορεπόρτερ, αλλά τους είχαν σε ένα σημείο που εκείνη την εικόνα δεν την είχαν. Τότε, ε, εμείς ως φωτογράφοι του Πρωθυπουργού έχουμε ε, κάποιε δυνατότητες που ο καθένας δεν έχει. Τότε, σε αυτά δεν μας επηρεάζουν. Αλλά αυτό που λέει ότι αυτά τα κινητά, ιδιαίτερα τα τάμπλετ που είναι τόσο μεγάλα, ε, δεν μπορούν να κάνουν δουλειά μας. Είναι, αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ενοχλητικό, ναι. Σας ακούμε. Ακούγομαι. Ωραία. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ποια, αν μπορεί να περιγράψετε, κάποια άβολη στιγμή που έχει υπάρξει με την έννοια ότι το αποτέλεσμα το οποίο βγάλατε φωτογραφικά εσείς δεν έμειναν ικανοποιημένοι ο εκάστατος Πρωθυπουργό. Ποια ήταν αυτή η άβολη στιγμή και πώς αντιδράσατε τόσο εσείς όσο και ο εκάστατος Πρωθυπουργό σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα ευτυχώς δεν μου έχει τύχει ακόμα, οπότε. Εμένα μου έχει τύχει. Είναι Φυσικά. Παρόν, παρόν, ο ίδιος ο Πρωθυπουργό <laughs> εδώ και. Φυσικά έχει τύχει που... σε δύο φορέ. Δεν θα πω τι. Απλώ κάποιε φωτογραφίε που δεν έπρεπε να είχαν φύγει, ε, φύγανε. Και εκεί έφταγα εγώ. Όχι τότε... το περιεχόμενο. Όχι το περιεχόμενο. Δηλαδή κάποιε συναντήσει που είχαν γίνει, ναι. που κάποια, κάποια στιγμή ο Τσίπρα με φωνάζει, λέει. Μα... Γιατί είναι αυτέ τι φωτογραφίε mm -hmm. στην Ελλάδα, λέω. Ωπς, συγγνώμη, αλλά εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι, ξέρει. Πω είναι. Τώρα θα γίνει, θα με διώξει, θα με κάνει. <laughs> <laughs> αλλά ευτυχώ, όχι εντάξει. Απλώς, αυτά ευτυχώ τελειώνουν πολύ γρήγορα και μετά πάμε στα επόμενα. Mm -hmm. στα επόμενα. Αλλά εσύ αισθάνεσαι πολύ άσχημα εκείνη τη στιγμή, φυσικά. Ε. Άλλο ερώτημα. Ο κύριο εδώ και. Η κυρία Εκεί, αμέσω μετά. Σα ακούμε. Ε, πιστεύω από τι εικόνε που είδαμε όλοι εδώ πέρα, ε, θα καταλάβατε όλοι το ότι η νέα γενιά των φωτορεπόρτερ, ε, και μπορώ να το πω γιατί ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, ήμουν καθηγητή φωτογραφία και εδώ και στο Βελιγράδι, ε, και είμαι και σύμβουλο έκδοση στο φωτογραφικό περιοδικό, το Photonet. Γνώριζα λοιπόν του παλιότερου φωτορεπόρτερ οι οποίοι δουλεύανε σε τελείως διαφορετικές συνθήκες και είχαν τελείως διαφορετική οπτική. Δηλαδή? Δηλαδή, η οπτική τους ήταν στο στυλ της χαιρετούρας, το να τραβήξουμε το στιγμιότυπο, ασπρόμαρη φωτογραφία ως επιτοπλίστων, που δούλευε τότε ο τύπος. Οπότε τώρα ξαφνικά βλέπουμε τη νέα γενιά, η οποία είναι πάνω απ' όλα εξαιρετικά παιδιά, όλη αυτή η νέα γενιά των φωτογράφων, και αυτό φάνηκε και από την εκδήλωση που οργάνωσαν τα παιδιά και με αφορμή το θάνατο του Μπεχράκη, με το Ίδρυμα Νιάρχος, και πιστεύω ότι είμαστε σε μια καινούρια γενιά φωτογράφων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ προχωρημένοι, στέκονται συγκρίνοντάς τους με το φωτορεπορτάζ στο εξωτερικό, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και αυτό αποδεικνύεται και από τα πολλά βραβεία που έχουν πάρει. Ε, μετέχοντας και σε κριτικές επιτροπές σε διαγωνισμούς διεθνείς, ε, διαπιστώνουμε το ότι οι Έλληνες φωτορεπόρτερ είναι πραγματικά πολύ ανεβασμένοι, ποιοτικά. Εργάζονται βέβαια κατά κύριο λόγο και συνεργάζονται με ξένα πρακτορία, γιατί ναι. εδώ πέρα στα ελληνικά μίδια... Ε, τώρα πάτε να δείξετε ένα θέμα το οποίο είναι ακόμα για, πιο... Για να πούμε όλη την εικόνα πιο, γι' αυτό. Πιο... δύσκολο. Mm. Γιατί οι αμοιβέ που παίρνουν οι φωτορεπόρτερ mm. στην Ελλάδα είναι αστείε. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, Παρ' όλα αυτά, όμως, η επιμονή τους, το κουράγιο τους, η όρεξή τους, νομίζω το ότι αποδίδει. Και Άχι. πραγματικά βλέποντας αυτή την καινούργια γενιά των φωτογράφων και με την προσπάθεια που γίνεται να φανεί το έργο τους παραπέρα, χωρίς να θέλω να θίξω τους δημοσιογράφους, ε, οι φωτορεπόρτερ είναι σε πολύ καλύτερη εκτίμηση από το κοινό από τη δημοσιογράφη. 
Ε, ναι, εξαρτάται. Από Αν το, δεν έχουν πέσει κόσμο. όμως θύμα ξυλοδαρμού σε πορεία, δηλαδή ε, καλά. δεν είστε πολύ αντικειμενικός <laughs> τώρα για να, είμαι, να προσπαθήσω να κρατήσω κάποιες ισορροπίες. Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και αν θέλετε, η βία δεν διαχωρίζεται στο αν τη δέχονται η μένη ή δε. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Οπότε οι φωτοδημοσιογράφοι το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, δέχονται Σίγουρα. πολλές φορές περισσότερες φορές ε, έστω και φραστικέ επιθέσει, βία yeah. είναι και αυτό, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει έξω στον δρόμο. Και αναγκάζεστε πολλέ φορέ και αναγκάζονται πολλέ φορέ να κρύβουν τον εξοπλισμό του. Γιατί ο δημοσιογράφος μπορεί να βγει με ένα κινητό τηλέφωνο, yeah. ο φωτογράφο, για να, είμαστε, να τα λέμε λίγο πιο στοχευμένα, ε, παρακαλώ, τα πράγματα, Θανάσης... για να μην απογοητευόμαστε και οι yeah. νεότεροι. Μην τα διαστρεβλώνουμε. Ο Θανάσης έχει κάνει ομιλίε και έχει δείξει εικόνε πώ πάει σε διαδηλώσει και σε διαδηλώσει. Ακριβώ. Γι' αυτό. Άρα ε, ναι. συνεννοούμαστε. Για να μην αποπροσανατολίσουμε τη συζήτηση, σα ναι, ναι. ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι τεράστιο θέμα προφανώ. Ε, η κυρία. Ναι. Γεια σα. Ε, Γεια σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Δεν καλά, <laughs> μπορείτε να έρθετε λίγο πιο κοντά, γιατί είστε ακριβώ κάτω από τα φώτα και δεν σα βλέπουμε καθόλου. Η ερώτηση που έχω να θέσω εγώ είναι ότι δουλεύοντα δίπλα σε δύο πρωθυπουργού, Νίν και πρώην, είναι ότι είναι ένα σε πολύ αποστηρωμένο περιβάλλον. Είστε σε κάποιε τι περισσότερε φορέ, για να το θέσω καλύτερα. Σε ένα αρκετά αποστηρωμένο περιβάλλον, εννοώ ότι δεν υπάρχει κάποιο να σε ενοχλήσει δίπλα εκτό από του συναδέλφου στα πρώτα λεπτά. Ε, δεν υπάρχει τόσο πολλή κόσμο, ιδιαίτερα σε συναντήσει. Έχετε μια μεγαλύτερη άνεση και μια μεγαλύτερη. Ευκολία στο θέμα του χρόνου. Θέλω να ρωτήσω αν σας λείπει ή αν θα το θέλατε να υπήρχε μια πίεση χρόνου που σε κάποιους φωτορεπόρτερ λειτουργεί όσο ότι πρέπει να βγάλω το αποτέλεσμά μου στα πρώτα τρία λεπτά. Γιατί έχω αυτό το χρόνο, πρέπει ο Πρωθυπουργό να έχω το τέλειο καρέ για το πρακτορείο μου να ανέβει στα πρώτα τρία λεπτά, γιατί μετά πρέπει να φύγω έξω από την αίθουσα. Που πιθανά μετά ίσως να μένετε εκεί. Ε, ωραία ερώτηση, απλώς δεν πιστεύω ότι είναι ακριβώς έτσι, γιατί ε, δεν, δεν, δεν ξέρω εσύ, αλλά μένα στο μαξί μου δεν μου δίνανε και πολύ περισσότερο χρόνο να τρέξω φωτογραφίες. Όπως είπα πριν, δεν είχα εγώ και δεν ήθελα καν να μπω στη διαδικασία να ζητήσω ξανά φωτογραφία στην περίπτωση που κάτι δεν πήγε καλά, δηλαδή α, να στείνονται ξανά. Ε, τότε η πιεσή την έχουμε κι εμείς. Αν πηγαίνουμε με Βρυξέλλες, για παράδειγμα, που υπάρχει ένα tour de table εκεί πέρα, δεν είμαστε μόνο εγώ σαν φωτογράφος προσωπικός. Είναι άλλες τόσες χώρες φωτογράφοι και όλοι πιεζόμαστε πάρα πολύ να τραβήξουμε μέσα σε δύο λεπτά τις φωτογραφίες που χρειαζόμαστε όσο μπορούμε και γρήγορα για να μετά να τις στείλουμε εδώ στην Ελλάδα ή να μπορεί να φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργό είναι εκεί πέρα. Ε, η πιέση την έχουμε συνέχεια κι εμείς. Δεν, δεν συνηθίζεται τόσο πολύ να έχουμε τόσο πολύ άνηση και, και χαλαρά. Όχι. Τότε πιστεύω είμαστε συνέχεια σε, σε αυτό που λες την πιέση, να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας μέσα σε πολύ γρήγορο χρόνο. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Συμφωνώ. συμφωνώ δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτή η δική μεταχείριση ουσιαστικά. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι είμαστε προνομιούχοι, δεν το mm -hmm. συζητώ. Απλά όταν είμαστε στο εξωτερικό, ισχύει για μα ότι ισχύει για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, νομίζω είναι κατανοητό. Άλλη ερώτηση. Βεβαίω, βεβαίω. Ένα μικρόφωνο στον κύριο Πρωθυπουργό, παρακαλώ. Καταρχά, να σα συγχαρώ για αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν. Πολύ διαφωτιστικό για μένα να ακούσω την ματιά ε, του, του Ανδρέα ε, για το πόσο ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον ρόλο του ως προσωπικό φωτογράφο του Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να κάνω τρεις πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι για μένα οι ενδιαφέρουσες φωτογραφίες είναι κατά κανόνα αυτές οι οποίες δεν βλέπουν ε, τα φώτα της δημοσιότητα. Και θυμάμαι όταν ο Δημήτρης κάποια στιγμή μου χάρισε ένα άλμπουμ το οποίο ο ίδιος είχε φτιάξει με αυτές που θα αποκαλούσαμε backstage φωτογραφίες, όχι αυτές οι οποίες διακινήθηκαν μέσα από το επίσημο κανάλι του τότε αρχηγού ε, της ε, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και πιστεύω ότι αυτές οι φωτογραφίες έχουν τελικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι κατά κανόνα φωτογραφίες που αποκαλύπτουν κάτι παραπάνω για το πρόσωπο, για τον συναισθηματικό του κόσμο ή φωτογραφίες με κόσμο. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που μου προκαλούν εμένα προσωπικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και βέβαια πάντα υπάρχει και 
η καλλιτεχνική διάσταση ενός αποτυχημένου εραστέχνη φωτογράφου, μιας ματιάς που είναι τελείως προσωπική, τι είναι, τι είναι ωραίο και τι δεν είναι. Αλλά πιστεύω ότι αυτές οι φωτογραφίες, οι οποίες θα μας δείξουν κουρασμένους, υδρωμένους, συγχυσμένους, σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι η συνηθισμένη, η στιλιζαρισμένη κατάσταση, εικόνα την οποία περιμένει κάποιος από ένα δημόσιο πρόσωπο, Αυτές έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θέλει και ένα περισσότερο θάρρος και από εμά, από τα δημόσια πρόσωπα, να μπορούμε να δίνουμε το ok αυτές οι φωτογραφίες να κυκλοφορούν. Ίσως δεν θέλει και τόσο θάρρος, διότι τελικά δεν υπάρχει προστατευμένη δημόσια εικόνα σήμερα. Διότι ε, όταν, όπως είπατε, ο καθένας έχει ένα, ένα κινητό ή ένα, ή ένα βίντεο, η ιδέα του ελέγχου της εικόνας, όπως την ξέραμε από την προηγούμενη γενιά των πολιτικών προσώπων, απλά δεν, δεν υφίσταται. Ε, οπότε, ας φροντίσουμε ότι οι φωτογραφίες του Δήμου είναι, αν μη τι άλλο, ωραίες, αληθινές και ωραίες. Και νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει όταν βλέπει μια φωτογραφία, τι σημαίνει να είναι αληθινή. Όπως εγώ είδα πολύ ενδιαφέροντες φωτογραφίες που, ε, που τράβηξε, που είναι ξεκάθαρα φωτογραφίες που δείχνουν κάτι... Ε, παραπάνω από αυτό το οποίο μπορεί να δει κανεί μέσα από μια συνηθισμένη χειραψία. Ε, το, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι έχω τεράστιο σεβασμό στην δουλειά σα και στη δουλειά όλων των φωτορεπόρτερ. Γιατί το λέω αυτό, Διότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Η δουλειά την οποία οι πιο πολλοί από εσά δεν την βλέπετε, ε, αλλά ξέρω πολύ καλά το άγχο ε, του Δημήτρη, του Αντρέα, φαντάζομαι ότι είναι ακριβώ το ίδιο, τι σημαίνει να πηγαίνει και να κάνεις 10 ομιλίες σε μια προεκλογική περίοδο και να πρέπει να ψάχνεις να βρεις ε, Wi-Fi ή γρήγορο διαδίκτυο στο αυτοκίνητο για να στείλεις τις φωτογραφίες στο χρόνο που πρέπει να τις, ε, να, να τις στείλεις και πόσο πολλή δουλειά χρειάζεται και την ώρα της λήψης. Ε, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι κοιτάω και βλέπω τον Δημήτρη στα πιο απίθανα σημεία σε μια ταράτσα, σε μια, σε, σε μια γωνία που δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι, ότι, θα τον, ε, ε, ο, ο, ότι θα τον έβλεπα. Και πιστεύω ότι αυτή είναι η ματιά του, του φωτογράφου που θέλει πάντα το κάτι καλύτερο και πιθανώς η πιο ωραία φωτογραφία να είναι αυτή την οποία θα έχετε τραβήξει και θα την έχει δει κανείς σας, ίσως ούτε εμείς. Αλλά αυτή νομίζω ότι είναι η χαρά της δουλειά σας. Και επίση μεγάλο σεβασμός σε, όλο, σε όλα τα παιδιά του, του φωτορεπορτάζ, εγώ από την πρώτη στιγμή μαζί με την κύρα και μαζί με τον Δημήτρη είπα θέλω όσο γίνεται πιο open access. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να μπει για ένα λεπτό και να τραβήξει ε, φωτογραφίε. Και φυσικά ξέρω ότι πάντα μπορεί να υπάρχει και ο εντό εισαγωγικών ε, κίνδυνο να είναι μια γωνία όχι αυτή ακριβώ που μα αρέσει. Έχουμε φάει όλοι μα, και εγώ και ο ο Πρωθυπουργό, τόσο τρολάρισμα από φωτογραφίε. Έχουμε αποκτήσει ανοσία σε αυτά. Άρα δεν, μας, δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μα ενδιαφέρει, ε, δεν μα ενδιαφέρει, ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να, να γνωρίζει το ακροατήριο και έχει τη σημασία του πιστεύω είναι ότι για να δείτε αυτό το, το αποτέλεσμα χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά. Χρειάζεται πολλή δουλειά πριν, χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά κατά την ώρα τη φωτογράφηση. Δεν είναι απλά στεκόμαστε, τραβάμε μια φωτογραφία, τελειώσαμε. Και πάρα πολλή δουλειά, ειδικά για όλου μα που δουλεύουμε γρήγορου ρυθμού, το πώ. Το υλικό θα φτάσει έτσι όπως πρέπει να φτάσει, εκεί που ε, πρέπει να φτάσει, ε, στην ώρα που, ε, που πρέπει να φτάσει. Οπότε ε, και πάλι ε, συγχαρητήρια για αυτήν την ε, πολύ ε, ωραία εκδήλωση και νομίζω ότι ε, θα, θα προσθέσω κι εγώ ως, ως τελευταίο σχόλιο ότι, ότι πράγματι υπάρχει μια τεράστια ποιοτική διαφορά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε εγώ που και που Θυμάμαι, χάζευα φωτογραφίε του, του πατέρα μου από την αντίστοιχη εποχή και πράγματι έβρεπε πού και πού μία φωτογραφία που έλεγε πω, πω αυτή έχει μια ενδιαφέρουσα ματιά, είναι κάτι, ε, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά τώρα ε, νομίζω ότι έχουμε πάει σε ένα, ε, σε ένα άλλο επίπεδο και είναι ένα καθρέφτη η φωτογραφία την εποχή τη εικόνα ε, τη ε, δικιά μα πραγματικότητα, τη ε, δουλειά μα. Ε, ε, πιστεύω ότι και η επόμενη γενιά των παιδιών που θα θέλουν να ασχοληθούν με την φωτογραφία επαγγελματικά, εραστεχνικά, έχουν πάρα πολλά να μάθουν από τη δουλειά σας. Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και το επαναλαμβάνω ούτως ή άλλως που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και μας τιμάτε με την παρουσία σας, που αποδεχθήκατε από κοινού με τον πρώην Πρωθυπουργό και αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης την πρόσκληση των διαλόγων. Έλεγα νωρίτερα και στην εισαγωγή ότι οι διάλογοι δεν προσκαλούν ακριβώς επειδή είναι προσκεκλημένος όλος ο κόσμος, γιατί προάγουν το δημόσιο διάλογο, αντιλαμβανόμενοι λίγο πολύ ότι γίνονται αρκετές εκπτώσεις στο πώ διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος και σε όσους έχουν βήμα. Οπότε προσπαθούμε να, να μην βάζουμε όρια και να μην σκανάρουμε το ποιος θα παρακολουθήσει τι, ποιος θα πει τι, από, έως, εκεί και γιατί. Είναι λοιπόν ένα εγχείρημα που θέλει ταπεινότητα, δουλειά και τόλμη όμως ταυτόχρονα και όλη η ομάδα των διαλόγων, βεβαίως στο, ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, εδώ και δύο χρόνια προάγουμε όλο, ό, όλο αυτό το, το υλικό για θέματα που μας αφορούν όλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι καταπιανόμαστε με αυτόν τον τρόπο, μέσω δύο επαγγελματιών, ξαναλέω, αλλά και δύο ανθρώπων, με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο, το οποίο πολύ επίπεδα συζητείτε και μπορεί να συζητείτε σε βάθος για πάρα πολλές ώρες, νομίζω, και σε πάρα πολλές πτυχές, πώς είναι δηλαδή ο επαγγελματίας φωτογράφος στην Ελλάδα, πώς είναι ο επαγγελματίας φωτογράφος που είναι ο προσωπικός φωτογράφος του Πρωθυπουργού, που έχουμε να κάνουμε με το θεσμό αλλά και τον άνθρωπο ταυτόχρονα, οπότε ήταν από εμάς α, αυτονόητη η, η πρόσκληση αμοιβαία προς τους α, δύο, τον νυν Πρωθυπουργό και τον πρώην Πρωθυπουργό και μεγάλη όμως και η τιμή και η χαρά, γιατί δεν είναι αυτονόητο που α, τύχαμε της αποδοχής σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα. Σε δύο εδώ βλέπω κυρίους και να πω ότι και διαδικτυακά έχουν φτάσει αρκετά ερωτήματα τα οποία έχουν μπει ήδη στη συζήτησή μας και έχουν απαντηθεί, οπότε γι' αυτό και δεν επανερχόμαστε. Σας ακούμε. Ποιος έχει το μικρό... Εδώ, στον κύριο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δύο ερωτήσεις, σύντομες, και στους δυο σας. Ε, η πρώτη... Και στους δύο ή... Όχι, και στους δύο, και στους δύο. Προς τον κύριο Δημήτρη, μια απορία. Ε, αν ε, ο κύριος Μητσοτάκης ε, γουρλώνει τα μάτια μόνο όταν βλέπει κάμερα, ή είναι φυσικό του να είναι έτσι γουρλωμάτης. Και προς τον κύριο Αντρέα, μια ερώτηση σύντομη. Αν ε, όταν ζητάτε από τον κύριο Τσίπρα να στρίψει αριστερά για να τον απαθανατήσετε, μπερδεύετε και στρίβει δεξιά. Αυτές τις δύο. Ευχαριστώ πολύ. Απαντάμε ή απλώς γελάμε. Είναι απάντηση και το γέλιο. Πολλές φορές. Όχι, εντάξει. Είναι αστείο, ναι. Ε, εγώ λέω ότι η καλή του είναι αριστερά, αλλά δεν... Δεν είναι ότι τραβάω πάντα από αριστερά, φυσικά. Είναι άλλης φύσεως Όπως... η ερώτηση, οπότε... Ναι, νομίζω και εγώ έχω κάτι να... <laughs> Όλα ακούγονται και ο καθένας απαντά και αντιλαμβάνεται βέβαια και τι ρωτά και ποιον. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όσον αφορά την ανθρώπινη πλευρά και όχι την επαγγελματική του φύση, ότι... Σε κάποια κενά ή σε κάποια ταξίδια ανοίγεται πολιτικές συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό. Ε, σας ζητάει τη γνώμη ή λέτε τη γνώμη σας, γιατί εκτός από φωτογράφη είσαστε και άτομα με πολιτική άποψη. Ε, δεν έχει τύχει γιατί είναι τόσο βαρύ το πρόγραμμα που δεν προλαβαίνει ε, να μιλήσεις πολλές φορές. Δηλαδή ο καθένας έχει το πρόγραμμά του και το αυτό που έχει να κάνει. Οπότε είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό συνήθω. Είναι πολύ δύσκολο με αυτού του ρυθμού να προλάβει να συζητήσει και την πολιτική επικαιρότητα, α το πούμε, ή κάποια. Εγώ μπορώ να πω το ίδιο και. Ε, ε, μο... Βασικά, οι στιγμέ που είμαστε κοντά είναι τόσο λίγε που άμα τώρα υπάρχει μια συζήτηση πολιτική με του διπλανού ανθρώπου, εγώ δεν αισθάνομαι ότι μπορώ ω φωτογράφο να μπω και να πω και την δική μου. Μου φαίνεται. Μου φαίνεται, δε, δε, δεν μπορώ. Εγώ φωτογράφο είμαι, δεν είμαι πολιτικό. Τότε κάθομαι και απλώ ακούω. Γιατί φυσικά με ενδιαφέρει όλο αυτό το συζήτη, τη συζήτηση και απλώ δεν, δεν, δεν συμβαίνει, όχι. Δύο κυρίε εδώ. Γεια σα. Ε, η δική μου ερώτηση αφορά το εξή. Όταν είναι να επιλέξετε μία φωτογραφία 
Ε, αν είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, προκειμένου μέσα από αυτή τη φωτογραφία να δείξετε μία εικόνα, ένα πρόσωπο, μία έκφραση, ένα συνέστημα, ένα γεγονός. Τι θα προτιμούσατε να επιλέξετε, την έγχρωμη ή την ασπρόμαυρη. Είναι και για τους δύο η ερώτηση και περισσότερο επειδή στο background από πίσω βλέπω ότι οι φωτογραφίες περισσότερες είναι ασπρόμαυρες. Σου αρέσουν αυτές, έτσι. Ρωτάω, ρωτάω. Θα προτιμούσες να βλέπεις χρώματα ή θα σου... Ε, ε, βασικά αυτό είναι θέμα... Εμένα προσωπικά μου αρέσουν και οι, ε, μου αρέσουν οι ασπρόμαυρες. Ε, και εμένα, πολύ. Θέλω, ήθελα, αναρωτιέμαι αν η ασπρόμαυρη ή η έχρωμη φωτογραφία μπορεί να δώσει μια μεγαλύτερη ένταση ε, στον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να αποκοινωνήσουμε ένα συνέστημα ε, που βλέπουμε στο πρόσωπο Ενό Πρωθυπουργού ή μία εικόνα που είναι τελείως διαφορετικά τα χρώματα σε μία εικόνα όπως αυτή που δείχνετε από πίσω. Ναι, φυσικά. Αν αυτό παίζει ρόλο στην δική σας απόφαση. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε την αγαπημένη σου φωτογραφία, μιας και Ναι, μία λόγο, αγαπημένη απλώ επειδή... Που είναι μέσα στο χρώμα. Είναι... Ακριβώ αυτή η ασπρόμαυρη δεν θα λέει πολύ, δηλαδή θα λείπει πολύ από αυτή τη φωτογραφία. Αλλά α, γιατί βασικά το ασπρόμαυρο μάλλον είναι πολύ ωραίο να χρησιμοποιήσει αν υπάρχουν περίεργα contrast και περίεργε στιγμέ, περίεργε εκφράσει, περίεργε. Εκεί θα μου άρεσε πάρα πολύ να μπορούσα να τη δώσω ασπρόμαυρη τη φωτογραφία, αλλά φυσικά η φύση τη δουλειά μα δεν μα το επιτρέπει. Απλώ, εντάξει, άμα τώρα μετά θέλει να κάνει ένα ωραίο δώρο στον Πρωθυπουργό, φωτογραφία, ένα άλμπουμ που έχει κάνει backstage, ό,τι θέλει, εκεί κάνει ό,τι θέλει εσύ. Αλλά στι εφημερίδε δύσκολα. Αλλά φυσικά είναι πολλές φωτογραφίες, όπως είδαμε τις ασπρόμαυρες, πολλές. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ ασπρόμαυρες και από αυτές που βλέπω με χρώμα. Δημήτρη. Εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιώ ασπρόμαυρες φωτογραφίες, γιατί όπως είπα είναι καταγραφή και... της πραγματικότητας. Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία θα επηρέαζε και το συνέστημα και τα... και το αποτέλεσμα ίσως. Ναι, ποτέ... Αλλά... ποτέ δεν χρησιμοποιώ ασπρόμαυρες φωτογραφίες στη δουλειά. Μερικέ δικέ σου φωτογραφίε είναι πολύ ωραίε, σα πρόμαυρε τώρα. Που τη βλέπει, μάλλον δεν, δεν την είχε σκεφτεί, αλλά τώρα που τι βλέπει, δεν Επίσης, είναι πολύ ωραίε. Φορ... Στο φωτορεπορτάζ υπάρχει έτσι και ένα ότι κάνει, σα πρόμαυρε μια φωτογραφία, αλλά είναι τελείω λάθο η φωτομέτρηση, λάθο το white balance. Οπότε την κάνει, σα πρόμαυρε και σώζεται και, και τη χρησιμοποιεί. Περνάει, σίγουρα. Ωραία, σα ευχαριστώ πολύ. Σα ακούμε. Ε, γεια σα. Εγώ απευθύνομαι και στους δυο σα, γιατί από ό,τι κατάλαβα παραδεχτήκατε ότι η σχέση σας με το αντικείμενο της φωτογραφίας σας, δηλαδή τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό, ε, δεν είναι μόνο επαγγελματική, δηλαδή δεν είναι φωτογράφος, Πρωθυπουργό. Άρα, αν, θέλω να σα ρωτήσω αν σας έχει τύχει να επηρεάζει αυτό τη δουλειά σας, αν, ας πούμε, δεν συμφωνείτε με μία πολιτική απόφαση, αν ηθικά σας επηρεάζει το να φωτογραφίζετε έναν πολιτικό με τον οποίο μπορεί να μην συμφωνείτε κάποια στιγμή. Εγώ πάλι είμαι σε δύσκολη θέση. <laughs> Γιατί μία φορά έγινε κάτι που εγώ ήμουν σε αισθανόμουν πολύ σε δύσκολη θέση. Και αρνήθηκα να βγάλω φωτογραφίες. Και αυτό ήταν πολύ κακό από δική μου πλευρά, professionally, από δική μου ως φωτογράφος πρωθυπουργού, αλλά με καταλάβανε στο γραφείο τύπου και εντάξει. Ήταν η στιγμή που έγινε την υπογραφή για την εξόριξη υδατανθράκων, ε, πώς το λένε, από την Κρήτη. Πώς το λέμε στα ελληνικά. Υδατανθράκων. Υδατανθράκων από την Κρήτη. Που εγώ όμως δύο λόγος, που αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα θα είναι πολύ κακό για τη χώρα, και για τη φύση της χώρας, γιατί είναι κάτι που μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο, μπορεί να γίνουν πεταλοκυλίδες που ξέρουμε ότι θα κάνουν κτλ. Εγώ είπα στα, στο γραφείο τύπου, συγγνώμη, αλλά δεν θα βάλω φωτογραφία. Και, και με δυσκολία το καταλάβανε και φωτογραφίες μετά πήραμε από το ΑΠΕ, δεν πήραμε τις δικέ μου. Αλλά εγώ ω Ανδρέα τόλμησα να το κάνω. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης θα μπορούσε να κάνει κάτι ε, τέτοιο. Δεν έχει χρειαστεί δεν να το κάνω, αλλά ναι, δεν, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί, αν θα το έκανα. Ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί να έρθω σε αυτή τη θέση. Και, και αν ερχόσασταν σε αυτή τη θέση, τι θα κάνατε, πιστεύετε. Δύσκολο. Ναι, δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν το έχω... Εξαρτάται, ναι, ναι, εξαρτάται ναι. από το γεγονός. Ευχαριστούμε. Κάποια άλλη τοποθέτηση. Ναι. Μία τελευταία... Δεν τελευταία ερώτηση από μένα, εντάξει. 
Πώς διαχειρίζεστε, ε, να ακούς λίγο ο κόσμος, τα πολυήμε, την πολυήμερη απουσία σας στα ταξίδια και που λείπετε σχεδόν όλη η μέρα. Εν ολίγης, πέφτει γκρίνια ή υπάρχει κατανόηση στην οικογένεια. Πολύ γκρίνια. Ε, δεν είναι εύκολο, ιδιαίτερα αν έχει μια μικρή κόρη που έχει ανάγκη από ντάδε, που δεν έχουμε μια σταθερή και λείπει βράδυ, λείπει. Έχουμε... Ακόμα και οικονομικά είναι πολύ δύσκολο αυτό. Εμεί δεν έχουμε βοήθεια από γιαγιάδε, παππούδε κτλ. Τότε μα βγαίνει πολύ. Α, 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 βασικά αυτά τα ταξίδια μα επηρεάζουν πολύ. Τώρα θυμίζει τι δεξιά. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο και χρειάζεται πολύ κατανόηση και ευτυχώ εμεί έχουμε βοήθεια από παππούδε, οπότε. Το μικρόφωνο στον κύριο, παρακαλώ. Και έχουμε κάποιο άλλο ερώτημα. Όχι, οπότε είναι η τελευταία ερώτηση. Και εσύ είσαι εκεί. Γεια σας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι, αν έχετε καθόλου ελεύθερο χρόνο, έχετε και δύο οικογένειε. Νομίζω μόλις απαντήθηκε. Απαντήσαμε. Ωραία, και η δεύτερη είναι άλλη φύσεως. Ε, θα ήθελα να μου πείτε τι συμβουλή θα δίνατε, ο καθένας από εσά σε κάποιο νεαρό φωτογράφο, που θα έκανε τα πρώτα του βήματα τώρα. Τι, θα, τι συμβουλή θα δίνετε για τα πρώτα του βήματα. Εγώ θα, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να, να αποφασίσει και να δει τι είναι αυτό που του αρέσει και να, να προσπαθήσει να το ακολουθήσει και να το εξασκήσει, ακόμα και αν δεν θα βγάζει χρήματα στην αρχή, να το ακολουθεί και να εξελίσσεται και να προπονείται, ας το πούμε, πάνω σε αυτό που τον ενδιαφέρει να κάνει. Και ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να, να γίνει. Ε, σύμφωνο. Βασικά είναι όπως σε όλα τα επαγγέλματα, εγώ πιστεύω. Αν έχεις ένα πάθος, αν έχεις κάτι που πραγματικά θέλεις, όσο μπορείς να το κυνηγά ή να το καταφέρεις. Και πολλές φορές δεν τα καταφέρεις και η ζωή σου σε πάει κάπου αλλού. Και εμένα η ζωή από τη φύση τώρα με πήγε στην πολιτική. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσει αυτό. Απλώς αν είσαι λίγο ευέλικτος αλλά, αλλά, και έχεις ένα φόκου σε κάτι και θέλεις να το καταφέρεις, ε, το κυνηγά. Συνέχεια, συνέχεια. Να είσαι έξω, να πας, να φωτογραφίσεις. Τα κινητά τα έχεις, μπορείς να στείλεις γρήγορα φωτογραφίες παντού και θα φαίνεται το όνομά σου σιγά σιγά σιγά. Και άμα είσαι πάρα πολύ καλός, έχεις καινούριες ιδέες, ακόμα και όχι, αλλά κάτι θα, θα φανεί αμέσω και σιγά σιγά θα, θα, θα έχεις... Βασικά είναι και πολύ σημαντικό να έχεις από τους γύρω γύρω σου, να έχεις μια ανταπόκριση και να αισθάνεσαι, oh, ναι, μάλλον κάνω καλό. Ε, τότε προχωράς, προχωράς, προχωράς. Μέχρι που... Θα φτάσει σε ένα σημείο που είσαι ικανοποιημένο. Σα ακούμε. Καλησπέρα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή και οι δύο είπατε ότι ω ένα βαθμό τουλάχιστον συμπλέτε πολιτικά με, τους, ε, με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα αντίστοιχα, και ανθρώπινα συμπάσχετε μαζί του, αλλά και φυσικά ω επαγγελματίε έχετε ένα ρόλο να αναδείξετε τον εκάστοτε πολιτικό άνδρα που φωτογραφίζετε. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς νιώθετε όταν μια φωτογραφία που βγάλατε γύρισε μπούμεραγκ πολιτικά είτε στον κύριο Μητσοτάκη είτε στον κύριο Τσίπρα και δεν σας κρύβω ότι έχω κατά νου την πρόσφατη φωτογραφία του Πρωθυπουργού με τη σύζυγό του μπροστά από την εμβληματική φωτογραφία του Γιάννη Μπεχράκη. Ευχαριστώ. Ναι, ε... Αυτό που με ενοχλεί πολλές ώρες είναι μια φωτογραφία που έχω τραβήξει ξέροντας ακριβώς πού ήμασταν, τι είχε συμβεί, να την παίρνει κάποιο μέσο και να την, να την παραποιεί. Αυτό θα μπορούσα να πω ότι έτσι με ενοχλεί όταν συμβαίνει. Φυσικά αυτό είναι κάτι που σε ενοχλεί και προσωπικά, αλλά από την άλλη... Ε, δεν, μπορούς, δε, δεν μπορείς να τα αλλάξει τα πράγματα, Δυστυχώ έχουν γίνει. Ε, εσένα σε έχουν καλέσει να κάνεις μία δουλειά, την έχεις κάνει, έχεις κάνει όσο μπορούσες καλά τη δουλειά σου. Ε, πα, μετά όλα αυτά που συμβαίνουν αργότερα δεν είναι πια στο χέρι σου. Δεν είναι ότι θέλω να πω δεν με ενδιαφέρει, αλλά από την άλλη ε, αυτό μου δίνει σαν ένα, ένα, ένα stop σε αυτό το κακό συνέστημα που θα μπορούσε να... Αλλιώ δεν μπορείς να αισθάνεσαι. Ιδιαίτερα, εγώ συγγνώμη, αλλά έχω δουλέψει τέσσερα χρόνια που είχε πολύ πίεση πάνω στο Πρωθυπουργό. Πάρα πολλές φωτογραφίες την έχω χρησιμοποιήσει για αρνητικά, πάρα πολλές... Δεν θα, μπορώ, δεν θα είχα αντέξει ούτε εγώ ούτε ο ίδιο. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να πεις να κάνεις ένα stop και τότε κλείνει λίγο. Ωραία, έχει γίνει, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό. Δύο ακόμα ερωτήσεις, πάνω και εδώ. 
Όσο υπάρχουν ερωτήσει, θα τι ακούμε. Καλησπέρα σα. Ε, δεδομένου ότι ο Γιάννη Μπεχράκη είναι πολύ μεγάλο φωτογράφο, ακριβώ επειδή πάω τι φωτογραφίε του και ιδιαίτερα σε αυτέ το προσφυγικό, υπάρχει ένα στοιχείο, το στοιχείο τη ελπίδα. Εκεί στη φωτογραφία του πατέρα, ο οποίο γυρνάει και φυλάει το παιδί του, αλλά και ακόμα και στι φωτογραφίε με, με τι βάρκε του Αιγαίου, που υπάρχει η μεγάλη Πανσέλινο ή ο μεγάλο Ήλιο, ο οποίο υπάρχει πάντα το στοιχείο τη ελπίδα. Ε, στη δική σα δουλειά, εσεί περιγράψατε, ο, ο, ο φωτογράφο του κ. Μιτζοτάκη, ε, νομίζω ότι μα είπατε ότι δίνεται έμφαση στη λεπτομέρεια στο σημείο. Ο δε ε, κ. Μπονέτη μα είπε ότι δίνει περισσότερο έμφαση στη σύνθεση. Θα θέλετε να μα πείτε ποιο στοιχείο τη καταγραφή που κάνετε θεωρείτε ότι διαφοροποιεί και χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τη δική σα δουλειά, του καθενό χωριστά. Δεν κατάλαβα. Γιατί να δώνω. Γιατί είπα να κάνω ε, στη σύνθεση, δηλαδή τι θέλει να μου πει. Συγγνώμη, Όχι, μάλλον δεν καταλαβαίνω. Η μεγάλη εικόνα, το τοπίο, α ναι. πούμε. Ναι. Ενώ ο, ο ναι, αλλά το πρωθυπουργό δεν μπορώ τώρα να το δείξω με μεγάλο. Εντάξει, φυσικά μου άρεσε η φωτογραφία που είναι στη, στην Ελούδα με τον Ελσίθι, τον Αίγυπτο Πρόεδρο. Να το διατυπώσω. Ε, Ποιο μια... στοιχείο θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερα προσωπικό στη δουλειά που κάνετε, δεδομένου ότι οι φωτογραφίε που δίνετε πάντοτε περνάνε και από άλλα φίλτρα πριν φύγουν, περνάνε και από άλλα μάτια. Το ιδιαίτερο στοιχείο που προσπαθείτε να δώσετε κάθε φορά. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι επικεντρώνομαι στο... στον άνθρωπο και στην προσωπικότητα. Δεν επικεντρώνομαι σε ένα συγκεκριμένο ας το πούμε, σημείο, σε ένα κοντινό. Ας το πούμε. Απλά προσπαθώ να δείξω το ότι και οι πολιτικοί είναι άνθρωποι. Ας το πούμε. Ότι είναι πολύπλευρο ο χαρακτήρα, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Και εγώ το ίδιο. Μάλλον αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει, όπω είπε και ο Θανάση πριν από του προηγούμενου φωτογράφου που πιο πολύ έβλεπε χαιρετούρε. Άμα κοιτά μόνο αυτέ τι φωτογραφίε, βλέπει πόσο, πόσο πολύ δίνουμε δυνατότητα, πόσο προσπαθούμε να δείξουμε ανθρώπου, όχι πρωθυπουργού. Δηλαδή, πολλέ φορέ δεν σκεφτόμαστε καν ότι είναι πρωθυπουργού. Για μα είναι ένα άνθρωπο που έχουμε τόσο πολύ μπροστά μα, κοντά μα, να τον. Ο Αλέξης, όχι ο, ο κύριος Τσίπρας, πρωθυπουργός. Κατάλαβες. Δεν ξέρω. Σας ακούμε πολύ σύντομα μόνο το... Δεν έχετε μικρόφωνο. <κυρίζει> σύντομο το ερώτημα σας. <κυρίζει> ναι, εγώ θα πρόκειται. ήθελα να απευθύνω μία ερώτηση στον κύριο Πρωθυπουργό. Οι ερωτήσει, συγγνώμη, αλλά είναι προς τους... Ε, Ομιλητέ και αυτό το, 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 το βάζω ευθύ εξ αρχή στο τραπέζι εκτό εάν ο ίδιο θέλει να απαντήσει. Αλλά από εκεί πέρα στο επίκεντρο βρίσκονται. Μπορώ οι να δύο κάνω την ερώτηση και αν θέλει να απαντήσει. Συνομιλητέ. Ε, το ίδιο δικαίωμα όμω δεν έχει δοθεί στου υπόλοιπου. Οπότε Τάξη. θα. Α, για να μην παρεξηγηθεί. Ωραία, να για πω... να μην παρεξηγηθεί αυτή η διαχείριση, μπορείτε και εφόσον ο ίδιο το επιθυμεί, στη συνέχεια να τοποθετείτε το ερώτημα. Διότι η διαδικασία εδώ είναι προ του δύο προσκεκλημένου. Θέλω να το πω στου φωτογράφου. Προ τη φωτογραφία, έτσι. Για τη φωτογραφία είναι. Άρα Ήθελα θέλετε να, να ρωτήσετε του επαγγελματίε. Ήθελα να ρωτήσω εσεί πώ νιώθετε, πώ θεωρείτε ότι νιώθει ο Πρωθυπουργό ε, όταν γίνονται όλε αυτέ οι φωτογραφίε. Δηλαδή, το να έχει έναν άνθρωπο όλη την ώρα να τον τραβάει κάποιε φωτογραφίε. Κάποια στιγμή θεωρείτε ότι γίνεστε αόρατοι. Πώ. Αυτό. Ή κουραστικοί. Δηλαδή, πώ είναι, πώ το λαμβάνουν. Ε, εγώ, σαν απλό άνθρωπο, μου φαίνεται περίεργο. Σε όλη την καθημερινότητά μου να έχω έναν άνθρωπο να με φωτογραφίζει. Αυτό. Σα ακούμε και α, εδώ είμαστε. Αν υπάρχει η θέληση, τοποθετήστε. Ε, φαντάζομαι ότι κάποιε φορέ μπορεί να γίνεται λίγο κουραστικό να είναι κάποιο συνέχεια μαζί. Αλλά απ' την άλλη μεριά προσπαθούμε όσο το δυνατόν να είμαστε αόρατοι σε εισαγωγικά ή να, να κάνουμε λίγο θόρυβο, να επιλέγουμε μια γωνία που να είμαστε εκτό οπτικού πεδίου. Ναι, ε, βασικά αυτό ακριβώ. Εγώ. Ε, μια στιγμή που ήταν για μένα δύσκολη ήταν ε, είχα μια πολύ καλή κάμερα που μου χάλασε, ε, έσπασε και ήταν μια Sony που ήταν μια από τις πρώτες mirrorless που όταν πατάς το πλήκτρο δεν κάνει κλικ. Μαγική κάμερα γιατί ε, ήταν η αρχή που ξεκινήσανε τα mirrorless. Συνήθως ακούς κρακ, 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 κρακ και φυσικά ο Πρωθυπουργός σε βλέπει, ακούει αυτό κρακ, κρακ, κρακ. Μερικές φορές σου λέει, μάστα τώρα, stop, δεν, δεν θέλω άλλο. Αλλά με εκείνη την κάμερα Πηγαίνω σε μια γωνία λίγο διαφορετική, γιατί μπορούσα να τραβήξω και δεν καταλάβαινε καν ότι ήμουν εκεί. Ε, εκεί είναι η στιγμή που βγάζει τι ωραίε φωτογραφίε. Και όταν χάλαζε η μηχανή, πολύ συναχωρήθηκα, γιατί δεν είχα τα λεφτά να τη ξαναγοράσω. Και τότε γύρισα πίσω στα Νίκον που κάνει κρακ, 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 και για δύο χρόνια ήμουνα. Δεν ξέρω, ήμουνα. Μέχρι που ευτυχώ μάζευα λίγο λεφτά σιγά-σιγά, πήρα καινούρια συστήματα mirrorless. 
Και εκεί πέρα πάλι ξεκίνησε το ωραίο το παιχνίδι. <laughs> να δώσουμε το μικρόφωνο, παρακαλώ. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι παντελώς αόρατη σε μας. <laughs> Εγώ προσωπικά απεχθάνομαι τις στιμένες φωτογραφίσεις. Είναι, μου είναι πολύ άβολες. Αλλά και μην νομίζετε ότι κάθε στιγμή της ζωής μας έχουμε ένα φωτογράφο από δίπλα. Έχουμε δημόσιες παρουσίες και πάρα πολλές στιγμές που δουλεύουμε. Κάνουμε συσκέψεις ή στην προσωπική μας ζωή. Δεν μας φωτογραφίζει κάποιο 24 ώρες, 24 ώρες. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη επιτυχία Κοιτάζοντα αυτέ τι φωτογραφίε, δεν νομίζω ότι σε καμία από αυτέ είχα εκείνη τη στιγμή την αίσθηση ότι με φωτογράφιζε κάποιο. Και νομίζω ότι αυτό είναι που τι κάνει και πιο ενδιαφέρουσε. Άρα έχουν μια ικανότητα να κινούνται με έναν τρόπο που να μην μα ενοχλούν και να μην παρεμβαίνουν κυρίω στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα δημόσιο πρόσωπο, τουλάχιστον εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, που έχουμε. Εκείνη τη στιγμή, όταν κάνουμε μια ομιλία, την, την αίσθηση ότι πρέπει να πάρουμε κάποια πόζα ειδική για να, για να φωτογραφηθούμε. Κάνουμε τη δουλειά μας και έχουμε εμπιστοσύνη στο φωτογράφο ότι θα βγάλει μια ωραία φωτογραφία για να γίνει η δουλειά έτσι όπως πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη, Ανδρέα. Ανδρέα Πονέτη, Δημήτρης Παπαμίτσος. Δημήτρης Παπαμίτσος, Ανδρέα Πονέτη. Πραγματικά ήταν πολύ απολαυστική η συνεργασία μαζί σας, αλλά και η συζήτηση μαζί σας. Το επόμενό μας ραντεβού δίνεται στις 18 Δεκεμβρίου. Εκεί θα μιλήσουμε άλλη γλώσσα, τη γλώσσα του παράλληλου και ιδιαίτερου κόσμου του YouTube. Και παράλληλα, κλείνοντας δύο χρόνια, θα, θα το γιορτάσουμε λίγο. Να είστε εκεί. Σας προσκαλούμε μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Για πάρτι σας, θα λέγεται το πάρτι μας. Άρα είναι ένα πάρτι για όλους μας. Και θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν, ξαναλέω, σε αυτή τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε νωρίτερα και τους επαγγελματίε εκεί, συναδέλφους, να λένε για τα multimedia και το βίντεο. Νομίζω ο Θανάσης δεν με ακούει τώρα, αλλά είσαι προσκεκλημένος, Θανάσης, και εσύ, το, το Δεκέμβριο. Και το ρόλο που παίζουν οι αλγόριθμοι. Γιατί και οι αλγόριθμοι πολλές φορές μας κατευθύνουν ακόμα και πώς θα ψηφίσουμε. Μα επηρεάζουν πολιτικά. Βλέπουμε βιντεάκια στο YouTube και δίπλα βγαίνουν διάφορα παράλληλα άλλα παρόμοιου περιεχομένου α, υλικό. Ουσιαστικά βγαίνει και το ένα οδηγεί στο άλλο. Πέρα από μια μουσική που θα οδηγήσει σε μια καινούργια μουσική, υπάρχουν και άλλα. Και πάει πολύ παραπέρα όλη αυτή η ιστορία. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλου. Καλό βράδυ.